மகால அரசியல் நிகழ்வுகளை அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி எதிரொலி எதிரொலி காமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம் சம்மாந்துறையில் சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து பட்ட மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு டிப்ளோமா கற்கை நிறைகளை தொடர்வதற்கான ஓர் அரிய வாய்ப்பு பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எம்எஸ்சி பிஹெச்டி டிப்ளோமா மற்றும் ஹையர் நேஷனல் டிப்ளோமா அமைத்துவப்பட்ட கற்கை நிறைகள் புதிதாக ஆசிரியர் நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான பிஇடி கல்வி மாணி வகுப்புகளும் நடைபெறுகின்றன நன்கு அனுபவம் கொண்ட தலை சிறந்த விரிவுரையாளர்களைக் கொண்டு வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்ற பட்ட சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் மேலதிக விவரங்களுக்கும் தொடர்புகளுக்கும் சென்டர் ஃபார் பீஸ் ஸ்டடீஸ் இலக்கு முன்னூற்று எழுபத்தைந்து மூங்கில் அடி வீதி சம்மாந்துறை தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஐந்து எழுபத்தேழு அறுபத்தாறு எண்ணூற்று எண்பத்தெட்டு காமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம் சமகால அரசியல் நிகழ்வுகளை அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி எதிரொலி 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 நேர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துகு சமகால அரசியல் விடயங்களை பற்றி அலசி ஆராய்கின்ற எதிரொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நேர்களை சந்திப்பதை இட்டு மட்டில்லாத மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இப்போது தேர்தல் காலம் என்பதால் இந்த காலத்திலே பொதுவாக அரசியல் சார்ந்த விடயங்களை பற்றி நாங்கள் அலசி ஆராய்வது வளமை அந்த அடிப்படையிலே இன்று குறிப்பாக எல்லோரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எமது பிராந்திய மக்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அரசியல் ஆளுமையை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்கள் இன்றைய எதிரொலி நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள் குறிப்பாக திகாமடுள்ள தேர்தல் மாவட்டத்திலே இலக்கம் ஒன்பதிலே ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பாக டெலிபோன் சின்னத்திலே இலக்கம் ஒன்பதிலே போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர் எங்கள் அன்புக்குரிய சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்கள் பல விடயங்களை மக்களோடு மனம் திறந்து பேசுவதற்காக இன்று தாருசபா டிவிக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தற்போது பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் காலம் என்ற படியினால் அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் உண்மையிலே மிக பிஸியாக இருப்பார்கள் 
அந்த அடிப்படையிலே அரசியல் கருத்தரங்குகள் கூட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் சந்திப்புகள் என்று கடும் பிஸியாக இருக்கும் இருந்தாலும் கூட அந்த பிஸியை எல்லாம் ஒரு புறம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு மக்களோடு மனந்திறந்து பேச வேண்டும் என்று எமது குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான எங்கள் அன்புக்குரிய சட்டத்தரணி அல்காட்சி சமம் ஹரிஸ் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹரிஸ் அவர்களே வணக்கம் இஸ்லாம் எப்படி இருக்கின்றீர்கள் கொஞ்சம் களைப்பு தான் தேர்தல் பிரச்சார பிஸி காரணமாக சில அசௌகரியங்களை இது நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் மக்கள் சந்திப்புகள் இருக்கும் அதே போல கருத்தரங்குகள் தேர்தல் பிரச்சார மேடைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட இன்று மக்களோடு மனம் திறந்து பேசுவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள் அந்த அடிப்படையிலே தாரோ சபா டிவி சார்பாக நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை எமது டிவி நிர்வாகம் சார்பாக தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதே போன்று நீண்ட நாட்களுக்கு பின்பு உங்களுடைய தாரோ சபா தொலைக்காட்சி ஊடாக மக்களை சந்திப்பதிலும் இதற்கு ஏற்பாடு செய்த நிர்வாகத்துக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் ஒரு முக்கியமான கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கடந்த கால நல்லாட்சியிலே ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலுக்கு பிற்பாடு முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் அமைச்சு பதவிகளை துறந்தார்கள் இருந்தாலும் கூட அதன் பிற்பாடு அவர்கள் அமைச்சு பொறுப்புகளை ஏற்றார்கள் நீங்கள் ஹரிஸ் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அமைச்சு பதவியை நீங்கள் பொறுப்படுத்தவில்லை காரணம் என்ன அதன் பின்னணி என்ன இது பற்றி நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலே நீங்கள் பேசலாம் சௌரன் நயம் அவர்களே குறிப்பாக ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்பு என்பது இந்த நாட்டில் முஸ்லீம் சமூகத்தின் வரலாற்றில் ஒரு கரைபடிந்த ஒரு கரை நாளாகும் இதை செய்தவருடைய இலக்கு அவர் என்ன நோக்கத்துக்காக இதை செய்தார் என்பதை அவருக்கே தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய அந்த சமூகம் அதனால் இன்று வரை இந்த நிமிடம் வரை பாரிய பாதிப்புகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்பு நடைபெற்ற ஓரிரு மணித்தியாலங்களில் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற தென்னிலங்கையில் வாழ்கின்ற பெரும்பான்மை அரசியல்வாதிகள் அதே போன்று ஏனைய சமூக அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் முஸ்லீம் சமூகத்தை இலக்கு வைத்து அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அதன் காரணமாக பட்டி தொட்டியெல்லாம் வாழ்ந்த முஸ்லீம் சமூகம் பல விதங்களில் பாதிப்படைய தொடர் குறிப்பாக சந்தேகத்தின் பேரில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதே போன்று முஸ்லீம் வர்த்தக நிறுவனங்களில் பொருட்களை வாங்க கூடாது பாடசாலைக்கு பிள்ளைகள் கபாயக்குடன் பிள்ளைகள் ஆசிரிய ஆசிரியர்கள் செல்லக்கூடாது அதே போன்று எங்களுடைய ஏனைய விவசாயத்துறை கைத்தொழில்துறை எல்லாவற்றிலும் முஸ்லீம் சமூகம் பாரிய பாதிப்புகளை ஒரு நாளில் நடைபெற்ற அந்த சம்பவத்தினால் இது நோக்கியிருந்தது அதோடு சேர்த்து இந்த அமைச்சர்களுடைய குறிப்பாக முஸ்லீம் அமைச்சர்களுடைய வகிபாகம் என்பது அந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பான்மை சமூகம் அதை ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு பார்க்க தொடங்கியது இந்த அமைச்சர்களில் சில பேர் சகரானை நிதியுதவி வளர்த்துள்ளார்கள் அவர்களை உருவாக்கியுள்ளார்கள் எனவே அவர்களை இந்த குண்டு தாக்கல் தொடர்பாக தொடர்படுத்தி பேசினார்கள் பகிரங்கமாகவே பார்லமன்றத்தில் விமல் வீரவன்ச உதய கம்மன் வீல போன்றவர்கள் அமைச்சர்களுக்கு இந்த குண்டு வெடிப்பில் தொடர்பு இருக்கின்றது அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் அது அந்த விடயம் விசூர்வம் எடுத்து வீட்டிலே அவங்களுக்கு தெரியும் முன்னாள் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் சங்கைக்குரிய அத்துருளேறிய ரத்ன தேரர் அவர்கள் கண்டி மாநகர தலதா மாலைக்கு முன்றலி சென்று கிழக்கு மாகாண மேல் மாகாண ஆளுநர் உட்பட முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதீதினை உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என் அல்லது தான் மரணிக்கும் வரை இந்த உன்னாரத்தை தொடரப் போகின்றேன் என்று சூளு சூளுரைத்தான் இதை தொடர்ந்து நாளுக்கு நாள் அடுத்த ஓரிரு தினங்களில் நாடு பூராவும் ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலை இது சம்பந்தமாக வாத பிரதிவாதங்கள் தொடர்ந்தது அப்பொழுதோ 
பொதுபல சேன தேர் ஜானசார தேரர் அவர்கள் நாலாவது நாள் நான் நினைக்கின்றேன் சூளுரைத்தான் நாளை பன்னெண்டு மணிக்குள் ரிஷாட் பதீதீன் அமைச்சர் ஆளுநர் ராஜினாமா செய்யவிட்டால் பெரியொரு நாடு பூரா ஒரு கோளாகல ஒரு பெரியோரு கலவரம் ஏற்படும் என்பதை பகிரங்கமாக கூறியிருந்தேன் இதனால் அன்று இரவு குறிப்பாக தென்னிலங்கையில் வாழ்ந்த முஸ்லீம் சமூகம் வேறுவலை அழுத்தமை அக்குரசை கண்டி கொழும்பு போன்ற பிரதேசங்கள் வாழ்ந்த முஸ்லீம் சமூகம் பாரிய ஒரு பதற்றத்துக்கு சில கிராமங்களில் சில பெரும்பான்மை வன்செயல் கும்பல்கள் பெட்ரோல் கலங்களுடன் முஸ்லீம் கிராமங்களை சுற்றி வளைத்து இவ்வாறு ஒரு பெரிய பதற்றமான சூழ்நிலை வந்த பொழுதுதான் நாங்கள் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமூகம் என்ற ரீதியில் நான் குறிப்பாக சவர ரிஷாட் பதீதினை சந்தித்த பொழுது அவரிடம் இந்த விடயங்க என்ன நோக்கத்தோடு இருக்கின்றீர்கள் என்ற பொழுது அவர் மிகவும் கவலைப்பட்டவராக இந்த விடயத்தில் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இருந்தார் அப்பொழுது நான் அவருக்கு தைரியம் ஊட்டினேன் இந்த கட்டத்தில் உங்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் நினைப்பது போன்று ஒரு பயங்கரவாதி போன்ற சூழ்நிலைக்கு உங்களை விட்டுவிட வைக்க முடியாது இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சகல முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் உங்களுடைய இந்த விடயத்தில் பங்குதாரர்களாக இருந்து உங்களை தைரியம் முட்டுகின்ற விடயமாக நீங்கள் மட்டும் ராஜினாமா செய்வதில்லை நாங்கள் எல்லோரும் ராஜினாமா செய்வதன் ஊடாக உங்களை பாதுகாக்க முடியும் என்ற தைரியத்தை ஊட்டினார் அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் ஏதேனை ஏனைய முஸ்லீம் உங்களுடைய தலைவர் ரவுஃப் வைக்கும் ஏனைய முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் ஏற்றுக்கொள்வாரா என்று கேட்டார் ஆஞ்சநேயன் அந்த விடயத்தை நான் அவர்களுடன் கதைக்கின்றேன் நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள் என்று நான் என்னுடைய தலைவர் ஏனைய எங்களுடைய கட்சி உள்ள ராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஏனைய அவர்களை தொடர்பு கொண்டு இந்த விடயத்தை தெளிவுபடுத்தி நாங்கள் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றார் நாளை பன்னெண்டு மணிக்குள் இந்த விடயத்தில் ஒன்று முடிவு வராவிட்டால் நாட்டில் உள்ள இருபது லட்சம் முஸ்லீம்களுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்ற அடிப்படையில் நான் எங்களுடைய தலைவரிடம் அதே போன்று ஜம்மியத்துலமா தலைவர் ரிஷி முப்தி போன்றவுடன் எடுத்து கூறி அன்று சாகர் நோன்பு காலம் சாகர் தினத்தை நான் பகிரங்கமாக முத முதலாக அழைப்பு விடுத்தேன் சகல முஸ்லீம் அமைச்சர்களும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று அதனை அடுத்த தீனம் நாங்கள் காலை எட்டு மணிக்கு பௌசி அவருடைய இல்லத்தில் கூடி சவர ரிஷி முத்தி அவர்களுடைய வழிகாட்டுகளில் ராஜினாமா செய்வதென்று முடிவெடுத்து அழகு மாலையை செய்து சென்று நாங்கள் ராஜினாமா செய்ததோடு அந்த கது அந்த முடிவோடு நாட்டில் ஏற்பட அந்த பெரிய கலவரம் தவிர்க்கப்பட்டு அதை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த எங்களுடைய நியாயங்களை அந்த கட்டத்தில் எங்களுடைய முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவருடைய வைபாகம் அதாவது ஒரு கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்வார்கள் அந்த அந்த கலவர அந்த நேர நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை செய்து இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் எம்பிமார்களை தலைமை தாங்கி நாங்கள் கண்டியில் மகாநாயக மாறுகளை சந்தித்து எங்களுடைய நியாயங்களை கூறிய பொழுது அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மீண்டும் முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைமைக்கு அவர்கள் வந்தார்கள் அதே போன்று இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரதமர் கௌரவ் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் அன்று எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் அவரை சென்று சந்தித்து நியாயங்களை கூறினோம் அதே போன்று அரபு நாட்டு தூதுவர்கள் ஏனைய தமிழ் கூட்டமைப்பு தலைவர்கள் என்று பல பேரை சந்தித்து முஸ்லீம் சமூகம் சம்பந்தமாக பல சகரானுக்கும் சமூகத்துக்கும் தொடர்பில்லை என அந்த சகரானுடைய நடவடிக்கையை முஸ்லீம் சமூகம் ஒட்டுமொத்தம் கண்டிக்கின்ற என்ற செய்தியை சொல்லி பல இக்கட்டிலிருந்து அது மட்டுமல்லாமல் பிற முன்னாள் பிற ரணி விக்ரமசிங்க அவர்களை வலியுறுத்தி அநியாயமாக கைது செய்யப்பட்ட அப்பாவிகளை விடுதலை செய்வதற்கு கிழமை தோறும் போலீஸ் மாதிபர் சட்ட மாதிபர் பிரதமர் பாதுகாப்பு செயலாளர் உட்பட பல பேரை வைத்து நாங்கள் மீளாய்வு கூட்டங்களை நடாத்தி பல ஆயிரக்கணக்கான கைது செய்ததை வீட்டிலே அது முன்னூறு வரை கொண்டு வந்து ஏனையர்கள் விடுதலை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தோம் அதில் நீங்கள் இறுதியாக கேட்ட கேள்வி நான் ஏன் அமைச்சு பதவிகளை எடுக்கவில்லை என்பது இது உண்மையில் ஒட்டுமொத்த இந்த ராஜினாம பின்பு எங்களுடைய முஸ்லிம் சகோதரர்கள் மீண்டும் அமைச்சு பதவிகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் பல தரப்பில் இருந்து வந்தது எனவே அந்த இடத்தில் எங்களுடைய தலைமைகளை அந்த கேபினட்டில் யாராவது இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தேவையும் இருந்தது எனவே நாங்கள் 
மசூரா சீதம் முஸ்லீம் எங்களுடைய தலைமைகள் அமைச்சர் இதுக்கு செல்ல வேண்டும் அதே நேரம் ஏனைய விடயங்களில் கௌரவ பிரதமருக்கும் ஜனாதிபதிக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக ஏனைய முஸ்லீம் சமூகம் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அதாவது முஸ்லீம் சமூகத்துடைய அந்த நேரத்தில் பல்வேறு விடயங்கள் எங்களுடைய ஹபாயா பிரச்சனை அதே போன்று எங்களுடைய மதர்சாக்களுடைய சட்டத்திட்டங்கள் பிரச்சனை மற்றது முஸ்லீம் விவாரத்து சட்டத்தை ரத்து செய்ய எடுத்த கெடுபிடிகள் என்று இவ்வாறு பல நெருக்கடிகளும் நான் சார்ந்த கிழக்கு மாநிலத்தின் பிரதான நகரமாக இருக்கின்ற முஸ்லீம்களுடைய முகவெற்றிலையாக இருக்கின்ற கல்முனை நகரத்தை துண்டாடுவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த கட்டத்தில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்கள் என்றால் ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்புக்கு பின்பு முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது ஒரு எதிர் ஒரு நிலைமை வந்ததினால் அதை சாதமாக பயன்படுத்திய அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சௌரர் கோடீஸ்வரன் அவர்கள் முஸ்லீம் சமூகம் குறிப்பாக கல்முனை பிராந்தியத்தில் இருக்கின்ற பல நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் சாரானால் பயிற்று வைக்கப்பட்டவர் அவர்கள் எங்களை முப்பது வருட காலமாக அடக்கி எங்களுடைய பிரேசீலத்தை நகரத்தை தராமல் இருக்கின்றார் பாரிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து அது சம்பந்தமாக பாரிய அழுத்தத்தை பிரதமர் கொடுத்திருந்தார் அதனால் பிரதமரும் அரசும் இந்த கல்முனை விவகாரம் சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அதாவது இந்த விவகாரத்தில் எங்களுக்கு அழுத்தம் தரும் வகையில் அதை அந்த தமிழ் கூட்டமைப்பின் கோரிக்கையை முஸ்லீம்கள் ஏற்றுக்கொள்ள ஒன்றும் விட்டுக் கொடுக்க ஒன்றும் அடிப்படையில் சில காய்நகத்தல்கள் நடைபெற்றது இது சம்பந்தமாக நடைபெற்ற பொழுது நான் அரசுக்கு ஒரு இந்த விடயத்தை என்னால் ஒரு வீதமும் விட்டு கொடுக்க முடியாது முஸ்லீம் சமூகத்தின் மோவெற்றிலையாக இருக்கின்ற கல்மை நகரம் துண்டாடப்பட முடியாது அதற்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கும் பாணியில் நான் இந்த அமைச்சு பதவியை ஏற்க மாட்டேன் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை செய்தியை கூறுவதற்காக இந்த விடய சம்பந்தமாக எந்த விட்டுக் கொடுப்புக்கு நான் தயார் இல்லை இதை கொடுக்க முற்பட்டால் அரசுக்கு எதிராக எதிர்நிலையில் இருந்து கூட நான் போராட வேண்டியிருக்கும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை அடிப்படை அவர்களுக்கு ஜதார்த்தமாக புரிய வைப்பது அமைச்சு பதவியை நான் எடுக்காமல் இருக்கின்றார் கொடுக்க முற்பட்டால் வேறு நிலைமைக்கு இந்த அரசு செல்லும் அரசை கூட கவுக்க பின்னிக்க மாட்டேன் என்ற பாரி எச்சரிக்கையினை பிரதமருக்கு செய்து அதை ஜதார்த்தத்தை உணர்த்துவதற்காகத்தான் நான் அந்த அமைச்சு பதவியை ஏற்கவில்லை இது சம்பந்தமாக இந்த உடையம் சம்பந்தமாக கல்முனை விவகாரம் சம்பந்தமாக இரு ஒரு தொகுப்பினை காணொலியாக நான் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றேன் இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய தாருசஃபா உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த தொலைக்காட்சி வாசகர்கள் இதனை இந்த இந்த கல்முனை விவகாரத்தில் உள்ள பின்னணியை இதில் உள்ள சே வரலாற்று பின்னணி இதனுடைய செயற்பாட்டை உங்களால் அந்த காணொலியை பார்க்கின்ற பொழுது புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போது அந்த காணொலியை நாங்கள் பார்க்கலாம் முஸ்லிம்களுக்கு முகவரி கொடுத்த எம் பெருந்தலைவர் மருகு மசோபினால் இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு முகவச்சிலை கல்முனை என்று அடையாளமும் கொடுக்கப்பட்டது அதனாலேயே அதன் மாண்பும் அதிகரித்து முக்கிய இடமும் பெற்றது ஒற்றுமையின் உறைவிடமாக இருந்த கல்முனையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுகளில் கல்முனை உப பிரதேச செயலக காரியாலயத்தை சில நபர்கள் உருவாக்கி கல்முனை இறையாண்மைக்கு சவால் விடுத்தார்கள் இதனால் கல்முனையை துண்டாடும் கோஷம் துளிர்விடுகிறது தலைவர் அஷ்ரபின் மறைவின் பின்னர் கோசம் கொந்தளித்து பூகம்பமாக வெடிக்கிறது கல்முனை தொகுதியின் எம்பியாக இருந்த ஹரிஸ் தனி மனிதனாக போராடுகிறார் போராட்டங்கள் பலவிலும் தலை கொடுக்க காலம் விதி எழுதுகிறது ஆட்சி கதிரைக்கு வரும் அத்தனை ஆட்சியாளர்களும் கல்முனையை துண்டாட எத்தனைக்கும் போதெல்லாம் தனது போராட்டத்தை முன்னெடுத்த காவலனாக காட்சி தந்த ஹரிஸ் கல்முனையை துண்டாட விடாது காப்பாற்றுவதில் 
கருத்தினை கொண்டவர் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ஆட்சியாளர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் அமைச்சு பத்திரத்தின் ஊழாக கல்முனையை துண்டாட முற்பட்ட போது முஸ்லீம் தலைமையிடையும் பள்ளிவாசல் வர்த்தக சமூகத்தின் உதவியுடன் அதை முறியடித்தார் திரைப்படங்களில் வரும் கிளைமேக்ஸ் போன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் அன்று ஏற்பட்ட ஆட்சி குழப்பத்தினால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ரணில் அரசில் இருந்து விலகிய போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தயவுடன் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசு ஆட்சி செய்ய வேண்டிய நிலை உருவான போது இதனை சாதகமாக பயன்படுத்திய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கல்முனையை துண்டாடும் கோசத்தினை ரணிலுக்கு நிபந்தனையாக கொடுக்கிறது இதனால் பல அமைச்சரவை பத்திரங்களை கொண்டு ரணில் விக்ரமசிங்க அரசு கல்முனையை துண்டாட நேர்த்த போது ஹரீஸ் அதற்கு எதிராக தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களின் உதவியுடன் அதை தடுத்து நிறுத்துகிறார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் குண்டு தாக்குதலை கீழயமாக காட்டி முஸ்லிம் சமூகத்தின் ஒற்றுமையை பலம் இழக்க செய்து கல்முனையை துண்டாட திட்டமிட்டதை தோற்கடித்த வரலாறு சாதனையாக மாறியது அதே நேரம் இந்த அநீதி போராட்டத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம் சமூகம் திகைத்து நின்று ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலின் பின் இராணுவ கடுபிடிகள் காரணமாக முஸ்லீம் இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் தயங்கி நின்ற போது ஹரீஸ் பள்ளிவாசல்கள் சிவில் அமைப்பினர் வர்த்தக சங்கம் மாநகர சபை உறுப்பினர்களையும் ஒன்று திரட்டி அநீதிக்கு எதிராக சத்தியாகிரக போராட்டத்தை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் முஸ்லீம்களின் போராட்டம் ஆரம்பித்து சில மணித்தியாலங்களில் கிழக்கின் சகல பகுதிகளிலும் இருந்து முஸ்லிம்கள் கல்முனை நகரை நோக்கி வருகை தருகிறார்கள் இதனால் கல்முனை பிரச்சனை தேசிய பிரச்சனையாக மாறுகிறது திரு பார்லிமெண்ட் மந்திரி எச் எம் எம் ஹாரிஸ் மகதாயக்குழு பிரதேச முஸ்லிம் ஜனதாவு கல்முனை வசனவத்தும் போல எதிர்ப்பிட்டு உபவாசிக்கு நிறுத்த வண்ணே உத்தர உப பிரதேசம் காரியாலய பிரதான காரியாலய பவட்ட நொக்கர நிலைசை இல்லமே இதனை ஹரிஸ் அவர்கள் பாராளுமன்றில் சிங்கள மொழியில் சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார் அதன் போது டி என் ஏ ஜே வி பி எஸ் எல் பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஹரிசுடன் வாய் தர்க்கத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஜனதாவட்டு <laughs> உபவாச <laughs> ஜனதாத்து <laughs> பலாத்தே <laughs> 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 
மேலும் சாதாரண சிங்கள மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த திரண தொலைக்காட்சிக்கு சென்று சிங்கள மக்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தினார் கால்முனே உத்துர දෙමළ ජන ගහනයට දෙමළ ජනානුපාතයට සාපේක්ෂව 1976 ඉඳලා කරපු ඉල්ලීම් එක 1979 ඉඳලා මේක උපදේශාපති කොට්ටාශක් ස්ථාපිත කළා තියෙන හදලා තියෙනවා. ඇයි ඒක ලබා දෙන්නට බැරි වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒක නැති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? කල්මුණ ප්‍රදේශයේ කත්තු මුස්ලිම් ජනතාව 100ට 73ක් ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම දෙමළ ජනතාව 100ට 27ක් उत्तर उत्कोष राज्य नीति अनुकूल प्रदेश लेखन कार्यालय मुस्लिम प्रदेश लेखन कार्य मुस्लिम जनता जीवन ग्राम निलदारी उम्मीद इनवाद्रदेश 
மேலும் பொது பலசேன அமைப்பின் செயலாளர் ஞானசார தேரர் கல்முனைக்கு படையெடுத்து வருகிறார் கல்முனை பிரச்சனைகளின் ஆழ அகலம் தெரியாமல் பிரதேச செயலகத்தை பிரிக்க உண்ணாவிரம் இருக்க வருகிறார் எண்ணி வந்த சிந்தனைகள் வேறாக இருக்க இங்கு நிலை மோசமாகிறது ஞானசார திரரின் சதிகள் அரிசின் ராஜதந்திர நகர்வுகளால் நிலை குலைய ஞானசார திரரோ போராட்டத்தை முடித்து வைக்கிறார் ஈஸ்ட குண்டு தாக்குதல் கல்முனை விவகாரம் என முஸ்லீம் சமூகம் கண்ட இன்னல்களுக்கு நீதி கேட்டு அமைச்சுக்களை ராஜினாமா செய்த ஹரீஸ் பதவியை மீண்டும் ஏற்காமல் அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார் சமூகமே முக்கியம் பதவி அல்ல என்பதை இறுதி வரை நிரூபித்த இம் தளபதியின் வீரம் எப்போதும் விவேகமானதே காமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெறச் செய்வோம் மடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெறச் செய்வோம் சமகால அரசியல் விடயங்களையும் எதிர்வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி அலசி ஆராய்கின்ற எதிரொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான அன்புக்குரிய சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்கள் குறிப்பாக உங்களது கடந்த கால கடந்த கால அரசியலிலும் சரி அதே போல எதிர்கால அரசியலிலும் சரி ஒரு சவாலான விடயமாக அமை அமைவது இந்த கல்முனை வடக்கு தமிழ் பிரதேச செயலக தொடர்பான பிரச்சினை இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக நீங்கள் பாராளுமன்றத்திலே பேசி இருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக பெரும்பான்மை சமூகத்துக்கு ஊடகங்கள் வாயிலாக தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக நாங்கள் அந்த காணொலியிலும் கூட அவற்றை பார்த்திருக்கின்றோம் மக்களும் விளங்கியிருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றோம் இது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து சோரன் நாயிமார்களே இந்த கல்முனை விவகாரம் என்பது உண்மையில் கல்முனையில் உள்ள முஸ்லீம் சமூகத்துக்கோ அல்லது இந்த தென்கிழக்கில் வாழ்கின்ற இலங்கையில் வாழ்கிற முஸ்லீம் மக்களோ இது ஒரு 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 உப பிரதேச செயலகத்தை ஒரு தரமயத்துகின்ற ஒரு சாதாரண நிர்வாக நடவடிக்கை போன்று தான் அவர்களுக்கு இது புரிந்திருக்கும் ஆனால் உண்மையில் இதில் உள்ள மிக பிரதானமான விடயம் நான் இந்த விடயத்தில் கடந்த பதினெட்டு வருட காலமாக இந்த பிரச்சனைகளை இந்த இந்த கல்முனை நகர் சம்பந்தமான இந்த துண்டாடலை அந்த துண்டாடுகின்ற சதி முயற்சிகளை தடுத்து வருவோம் என்ற ரீதியில் எனக்கு 
இதில் உள்ள மிக அண்மை காலமாக அதுவும் குறிப்பாக இந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நல்லாட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு அதிலும் அதன் இறுதி இரண்டு வட காலத்தில் அதுவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் தயவுடன் கடந்த நல்லாட்சி அரசு ஒரு வருட காலமாக பயணித்தது அந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கு மேற்பட்ட முறை இலங்கையின் பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர் ரணி விக்ரமசிங் அவர்கள் அந்த நகரை துண்டாடி அந்த பிரதே உபபிரதேசத்தை பிரதேசமாக தரமேற்றுவது மட்டுமல்லாமல் ஒரு உள்ளுராட்சி பிரிவினையும் உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தார்கள் ஒரு கல்முனை மாநகர சபை இப்போது இருக்கின்றதை இல்லாமல் செய்து அதில் பல எல்லைகளை மாற்றி கல்மையில் உள்ள முஸ்லீம் சமூகத்திலுடைய அந்த இருப்பை இல்லாமலாக்குகின்ற முயற்சிகள் நடைபெற்றது இதில் எனக்கு இருக்கின்ற நீங்கள் கேட்ட அந்த மிக பிரதானமான விடயம் உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு சமூகம் தன்னுடைய ஒரு தேசிய ஒரு தேசியத்தை நேசிக்கின்ற தான் ஒரு 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 தேசியம் தான் ஒரு சமூகம் என்கின்ற ஒரு சமூகத்துக்கு சில அடிப்படை தேவைகள் அவசியம் தமக்கென்று ஒரு மொழி தமக்கான கலாச்சாரம் தமக்கான ஒரு மதம் அதே போன்று தமக்கான ஒரு ஆழ்புல பிரதேசங்கள் அந்த அடிப்படை இலங்கை முஸ்லீம்களின் பல ஆழ்புல பிரதேசங்கள் இருக்கின்றது அந்த பிரதேசங்களுக்கு ஒரு முகவெற்றிலையாக மறைந்த பெருந்தலைவரினால் ஒரு முகவெற்றிலையாக அதன் ஒரு தென்கிழக்கு மாகாணம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாகாண சபை உருவாக்கப்பட்டால் அதன் தலைநகரமாக கல்முனை மாநகரம் இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஓசியர் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த இந்த நில உரிமை என்பது இன்று முஸ்லீம் சமூகம் இந்த கல்முனை மாநகர பிரதேசத்தில் எழுபத்தி ஐந்து வீதத்துக்கு மேற்பட்ட முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ் சோழர்கள் இருபத்தி மூணு விதமான இருபத்தி நாலு விதமானவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறான ஒரு ஒரு நிலைமையில் இந்த கல்முனையின் வரலாற்றை உங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இதன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இது நான்கு உள்ளுராட்சி பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது அதில் கல்முனை தெற்கு சாய்ந்த மருது கிராம சபை கல்முனை வடக்கு மருதுமனை மையமாக கொண்ட ஒரு கிராம சபை கல்முனை மேற்கு தமிழ் மக்களை கொண்ட ஒரு கிராம சபை கல்முனை மத்தியின் பட்டின சபை எனவே இந்த பட்டின சபையுடைய இந்த பிரிப்பை செய்தது முஸ்லீம் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் அல்ல இதனை செய்தது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை அன்றிருந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் சரியான முறையில் எல்லையினை குறிப்பிட்டு கல்முனை சாயரா கல்லூரி வீதியிலிருந்து கல்முனை தாளவட்டம் வீதி அந்த எல்லையை விட்டு இருந்து பிற்காலத்தில் வந்த முஸ்லீம் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் பட்டின சபை தலைவர்கள் போன்ற முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் எல்லோரும் நூற்று கணக்கான கட்டணங்களை கட்டி பெரும் அபிவிருத்திகள் செய்தார்கள் மாகாண காரியாலயங்கள் மாவட்ட தலைமை காரியாலயங்கள் பாடசாலைகள் பாதைகள் என்று தமிழ் முஸ்லீம் பேதம் பாராமல் தான் அபிவிருத்தி செய்தார்கள் இங்கு எந்த விதமான இன ரீதியான ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான எந்த அம்சமும் இருக்கவில்லை சகல மக்களும் சமமாக முஸ்லீம் அமைச்சர்களால் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களால் குறிப்பாக எங்களுடைய முன்னாள் அமைச்சர் அஷ்ரப் ஆயினும் முன்னாள் அமைச்சர் மன்சூர் அதுக்கு முன்பு இருந்த எம்சி அகமட் ஆயினும் எம் எஸ் கரவ் எல்லோரும் தமிழ் மக்களை நேசித்து அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுத்தார்கள் அவர்களுடைய பிரதேசங்களை அவிதி செய்தார்கள் ஆனால் எண்பதுகளின் பின்பு அந்த விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டம் ஏனைய தமிழ் இயக்கங்கள் இன ரீதியாக மக்களை பிரித்தார்கள் முஸ்லீம் சமூகம் இந்த காலகட்டத்தில் ஆயுதமைந்தவில்லை முஸ்லீம்களுக்கு என்று இந்த ஆயுத இயக்கங்களும் இல்லை உருவாகியது விடுதலை புலிகளுடைய சிந்தனையில் பல தமிழ் இயக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டதுனா அவர்கள் தமிழ் மக்களை முஸ்லீம் அரசு தலைமையிலிருந்து பிரித்தெடுப்பதற்காக இனவாதத்தையும் துவேசத்தையும் கக்கி தங்களுக்கென்று ஒரு நிர்வாக அழகு தேவை தங்களுக்கென்று இந்த கல்முனை மாநகரம் முஸ்லீம்களை அடையாளம் இருப்பதை சிதைக்க ஒன்று என்பதற்காகத்தான் எண்பது கால பகுதிகளில் பிரேமதாசா முன்னாள் ஜனாதிபதி அவருடன் கள்ளத்தனமாக செய்த சில உடன்பாட்டின் அடிப்படையிலும் விடுதலை புலிகள் வீதியில் இறங்கி ஆயுத அச்சுறுத்தல் மத்தியில் போராட்டம் நடாத்தி மக்களை பயமுறுத்தி ஒரு சட்டவிரோதமாக அன்று கல்முனை உபபிரதேசம் உருவாக்கப்பட்டது இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த வரலாறு 
ஆனால் இது உள்ள பின்னணி என்னவென்றால் அதனே இன்றைய அரசிய தலைமைகள் அதுவும் இந்த சகராடே குண்டுபிடிப்பு பின்பு சௌர நயம் அவர்களை சிங்கள பெரும்பான் மகள் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது ஒரு சந்தேக கொண்டு பார்க்கின்ற அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களுடைய இந்த பகுதியின் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரம் போன்றவர்கள் பெரிய ஒரு உண்ணாவிரத்தை நடாத்தினார்கள் இங்கே இருக்கின்ற பௌத்த பிகாராதிபதி அவர்களை கொண்டு அவரை சாகும் வரை உண்ணாவிரத்தில் இருக்க வைத்தார்கள் இதில் பல மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் இதனால் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பதட்ட நிலைமை ஏற்பட்டது இட்டிலே தென்பகுதியில் உள்ள பௌத்த மக்கள் மத்தியில் கல்மனில் உள்ள முஸ்லீம்கள் சகரானுடைய ஆதரவாளர்கள் தமிழ் மக்களை அநியாயமாக அவர்களை ஆளுகின்றார்கள் எங்களுடைய பிரதேச செயலகத்தை நகரத்தை தராமல் மறுக்கலாண்டு போய் பிரச்சாரம் செய்து அங்கிருந்து ஜானசாரர் அத்ரு ரத்னசேரரை கூட களத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் எனவே அந்த கட்டத்தின் பின்பு அந்த உண்ணாரவரத்தை இங்கிருக்கின்ற எங்களுடைய சவரர்கள் பள்ளிவாச தலைமைகள் மாநகர சபை உறுப்பினர் எங்களுடைய கல்முனை மாநகர மேயர் சவுராக்கி அதே போன்று இங்கே இருக்கின்ற வர்த்தக சங்க தலைவர் உறுப்பினர்கள் பல பேர் ஒன்று சேர்ந்து பல அரசியல் தலைமையை பல்வேறு போட்டிக்கு நாங்களும் ஒரு உண்ணாரத்தை நடாத்தித்தான் அந்த விவகாரத்தில் முஸ்லீம் சமூகம் தன்னுடைய நியாயத்தை கூறி தன்னுடைய போராட்டத்தின் ஊடாக அந்த சதி முயற்சி முறியடித்தது ஆனால் அதன் பின்பு நடந்த விடயங்கள் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக எவ்வாறான அழுத்தங்களை அல்லது நெருக்கடிகளை நீங்கள் எதிர்கொண்டீர்கள் இதில் பல ரகசியம் இருக்கின்ற சகோதர நயமார்களே எனக்கு இந்த இதுவரை நான் பல பயிரங்க கூட்டங்களில் கூட நான் பேசவில்லை ஆனால் இதில் நான் மிகவும் பெரும் சவாலை எது நோக்கியிருந்தேன் என்னுடைய முன்னாள் பிரதமர் அவர்கள் அவர் ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய அரசியல் எதிர்காலத்துக்கு தமிழ் கூட்டமைப்பு தேவை தன்னுடைய ஆட்சியை கொண்டு நடத்துவதற்கு தமிழ் கூட்டமைப்பை பதினாறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லாவிட்டால் ஆட்சியை நடாத்த முடியாத என்ற அடிப்படையில் அவர் பல சந்தர்ப்பங்களில் கேபினட்டில் அந்த பத்திரியை சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் நான் ஒவ்வொரு கட்டமும் எங்களுடைய மேனிய முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உதவிட அதை முறியடுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் இறுதியாக ஒரு குழுவை நியமித்திருந்தார் அந்த குழுவில் பேராசிரியர் ரஞ்சன் என்ற ஒரு மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் நிரஞ்சன் என்று அவர் எங்களுடைய முன்னாள் உள்நாட்டலக அமைச்சர் வஜிர அபயத்தின அவர்கள் நான் நியமிக்கப்பட்ட அந்த குழு பல நாட்களாக தொடர்ச்சியாக இந்த நகரை துண்டாடுவதற்கான வரைபடங்கள் ஆவணங்கள் கேபினட் பத்திரங்கள் தயாரித்து கொண்டே இருந்தது நான் கடுமையாக மூர்க்கத்தனமாக எடுத்தேன் சுமந்திரனுக்கும் எனக்கும் பல வாய்த்தக்கங்கள் எனக்கு வீட்டிலே பிரதமர் முடிவெடுத்தார் இதில் ஹரிசெம்பியை பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்ள வைத்தால் இதுக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியாத என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் இரண்டு வாரங்களாக என்னை மறைத்துவிட்டு ரகசியமாக கூட்டங்களை நடாத்தி வீட்டிலே ஒரு கேபினட் பத்திரிகை தயாரித்தார் அந்த கேபினட் பத்திரிகை தயாரித்த இடம் நம்ப மாட்டீர்கள் ஒரு நாட்டின் பிரதமர் எந்த அளவுக்கு ஒரு அவ ஒரு யுத்த கால ஒரு ஓர் ரூம் போன்று போர்க்கால சூழல் போன்று இந்த விடயத்தை அதாவது ஒரு அவசர நிலைமையை கருதி அவர் தான் மாலத்தீவுக்கு அல்லது ஒரு நாட்டுக்கு வெளிநாட்டு செல்ல முற்பட்ட பொழுது இலங்கையின் கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்தின் அந்த விருந்தினர் குடி விஐபி லோஞ்ச் என்று கூறுவார் அங்கு அந்த அமைச்சின் அதிகாரிகள் இந்த குறிப்பாக ஏனைய இது சம்பந்தப்பட்ட சுமந்திரன் அதே போன்று பல பேரை அழைத்து ஒரு 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 முஸ்லீம்களுக்கு நூறு வீதம் அதாவது கடற்கரை பள்ளிவாசலில் இருந்து அந்த எல்லையை வகுத்து அந்த கடற்கரை பள்ளிவாசல் மே பிரதான வீதியில் அந்த பயற்பக்கமாக உள்ள வெறுமனை ஒரு அந்த கடை தொகுதியை மட்டும் ஒரு கிராம சிவ பிரிவை முஸ்லீம்களுக்கு ஒதுக்கிவிட்டு அந்த பெருநகரத்தை 
தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற பிரேசீலமாகவும் ஒரு மாநகர சபையாக ஆக்குவதற்கான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்த பத்திரிகை எல்லாம் தயாரிக்கப்பட்டு அதை அமைச்சரவைக்கு சமைப்பதற்கு முதல் நாள் என்னுடைய முன்னாள் அமைச்சர் வஜிராபயத்தின நான் ஒரு பெரிய அமைச்சராக ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்தால் ஒரு வாக்குறுதியை தந்திருந்தார் கண்மனை ஒன்று உங்களுடைய சொந்த பிரதேசம் ஏதாவது இது சம்பந்தமாக ஒரு பத்திரிகை நான் போடுவென்றால் இறுதி நேரத்திலாவது உங்களிடம் கூறுவேன் என்று ஏன்னா இறுதி தினத்தில் அவர் இது சம்பந்தமாக எனக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தார் இப்படி ஒன்று இருக்கின்றது வாருங்கள் நான் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தேன் பத்திரிகை அப்போ நான் கேட்டேன் எனக்கு தெரியாமல் ஏன் இது எவ்வாறு நடந்தது ஏன் இந்த கூட்டங்களுக்கு என்னை அழைக்கவில்லை என்று அப்பொழுது அவர்கள் நாசுக்காக பல விடயங்களை மழுப்பலாக ராஜேந்திர அக்கா என்றால் நான் மிக ஆவேசம் அடைந்து என்னுடைய தலைவருக்கு தொலைபேசி எடுத்து உடனே இந்த உடனே வாருங்கள் என்று அழைத்திருந்தேன் வந்த இந்த பத்திரிகை காட்டி இது என்ன என்று கேட்டு அவரும் அதனை போட வேண்டாம் என்று நிறுத்தி அடுத்த நாள் வர இருந்த அந்த இதை நிறுத்தினோம் பின்பு ஜனாதிபதி தேர்தல் காலம் வைக்கும் பொழுது மீண்டும் தமிழ் கூட்டமைப்பின் ஆதரவை பெறுவதற்காக மீண்டும் ஒரு பத்திரிகை போடுவதற்கு முற்பட்ட பொழுது பிரதம மாளிகைக்கு நேரே சென்று அவரை காலை பிடித்து கொண்டு இந்த விடயத்தை அந்த அநியாயத்தை செய்யக்கூடாது இது பெரும் ஒரு இரத்த கலரியில் போய்விடும் என்ற எச்சரிக்கையை விடுத்து அந்த கட்டங்களில் தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று அந்த அமைச்சு பதவிகள் போன்றவை எடுக்காமட்டதை சுட்டிக்காட்டி இது மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து நான் தடுத்து நிறுத்தினேன் இதில் சோரர் நயம் அவர்களை இப்போ நீங்கள் எதிர்கால சம்பந்தமாக கேட்டீர்கள் இங்கே இருக்கின்ற இந்த விடய சம்பந்தமாக கல்மனையில் இருக்கின்ற அல்லது இந்த தெங்கிழக்கில் வாழ முஸ்லீம் சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு முஸ்லீம்களுடைய ஒரு அடையாளம் ஒரு பிராண்ட் இந்த பிராண்டை கட்டி பறிப்பதற்காக இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமை தலைமைகள் கர்ணா போன்றவர்கள் அதே போன்று பல மேற்கத்திய சக்திகள் வெளிநாட்டில் உள்ள பல சக்திகள் இது பின்னால் இருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக என்னுடைய முன்னாள் அமைச்சர் வஜிர நீ நெருப்புடன் விளையாடுகின்றாய் உன்னுடைய உயிருக்கு கூட ஆபத்து வரலாம் நீ பெரிய சக்திகளுடன் மோதுகின்றாய் எனவே இது விடயத்தில் மிக கவனமாக இரு என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் எனவே இதில் உள்ள தாற்பயம் என்னவென்றால் இது ஒரு இந்த நில உரிமை சம்பந்தமாக சமூகம் சிந்திக்க வேண்டும் இன்று என் மீது பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்ற ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு முன்வைப்பவர்கள் ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் இந்த பதினெட்டு வருட காலமாக இந்த இந்த எந்த விட்டுக் கொடுப்பும் இல்லாமல் எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் இதை பாதுகாத்து வருபவன் நான் அல்லாவுடைய உதவினா நான் இதை செய்து வருகின்றேன் இன்று அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி என்று பேசுகின்றார்கள் இன்று நூறு வருடமாக செய்த அபிவிருத்தியை சேர்த்துத்தான் இன்று ஒரு ஒரு அமைச்சரை பத்திரத்தில் எல்லா அபிவிருத்தியையும் ஒரு தமிழ் பிரதேச பெரும்பான்மை மாநகர சபையாக மாற்றுவதற்கு இன்று தமிழ் கூட்டமைப்பின் தலைமைகள் முற்படுகின்றது எங்களா எங்களால எங்க எங்கள் தலைமைகளால் செய்த அபிவிருத்திகள் இரவோட இரவாக பறிபோகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே நேரம் இந்த எனக்கிருந்த மிகப்பெரிய விடயம் அதுவும் சவராடை குண்டுவெடிப்புக்கு பின்பு நாங்கள் பல நூற்றுக்கணக்கான அபிவிருத்தி திட்டங்களை ஆரம்பித்திருந்தோம் மாவட்டத்தில் அதை செய்வதா அல்லது இந்த நில உரிமையை பாதுகாப்பதா இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் அடையாளத்தை பாதுகாப்பதா என்ற விடயம் நின்றபோது எங்களுக்கு எதிர்கால பிள்ளைகள் இந்த மண்ணில் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் அவர்கள் அடிமைகள் இல்லாது தலை நிமிந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த விடயம் இந்த நில உரிமை இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தை அடையாளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அந்த தேர்வினை செய்து தான் இறுதி வரை போராடி அதை செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் பின்னால் உள்ள தேர்தலுக்கு பின்னால் இது சம்பந்தமாக இன்று கருணா பேசி தெரிகின்றார் நாம்பாறை மாவட்டத்துக்கு வந்தது இந்த கல்முனை விவகாரம் அதே போன்று பல்வேறு பொதுவாக இந்த சிறுபான்மை மக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரும்பான்மை சமூகமாக இருக்கட்டும் இப்போது தேர்தல் மாடிகளிலே அல்லது ஊடகங்களிலே கருணா அம்மான் அவர்களுடைய அந்த பிரச்சாரங்கள் அல்லது அவர் பேசுகின்ற விடயங்கள் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது 
அவ்வப்போது உங்களையும் சாடி வருகிறார் இது தொடர்பாக பேசலாம் நீங்கள் கருணாமானை சொன்னீர்கள் சொல்லுங்கள் ஆம் கருணாமான் இன்று அம்பாறை மாவட்டத்தில் களமிறங்கி ஒரு நோக்கத்தோடு வந்திருக்கின்றார் அவரை நாங்கள் எங்களுடைய சவர்கள் ஒரு சாதனமாக எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள் அவர் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் வர முடியாது ஆதரவு இல்லை அது ரெண்டாவது விடைய ஆனால் அவர் இன்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவருக்கென்று ஒரு முக்கிய ஒரு இடம் இருக்கின்றது என்பது என்னுடைய கணிப்பு ஏனென்றால் சோர நயம் அவர்களை கடந்த வாரம் ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு அவர் காரதீவில் வைத்து மூவாயிரம் இராணுவத்தை நான் ஆணையர்கள் கொன்றேன் கொரோனாவை விட கொடூரமானவர் என்று பேசியிருந்தார் இந்த நாட்டில் உள்ள பௌத்த பிக்குகள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதே போன்று சஜித் பிரேமதாச போல பல பேர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு அலையை ஏற்படுத்தியது அவரை கைது செய்யணும் என்று சிஐடியினர் வரை முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் கைது செய்யப்பட்டாரா இல்லை இதை ஒரு சாதாரண சிங்கள ஒரு பெரும்பான்மை அரசியல்வாதி கைத்திருந்தாலும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் எனவே இதில் ஒரு அவர் சம்பந்தமாக ஒரு பின்னணி இருக்கின்றது அதுதான் எனக்கு உள்ள அச்சம் கல்முனை பிராந்திய இந்த புதிய சூழ்நிலையில் பார்லமன்றத்துக்கு பின்னால் உள்ள சூழ்நிலையில் இவர் அவருடைய தாக்கம் அதே போன்று கோடீஸ்வரம் பார்லமன்ற உறுப்பினர் எதிர்காலத்தில் இப்பொழுது தமிழ் கூட்டமைப்புக்கும் அரசுக்கும் இடையில் ஒரு உறவு வந்திருக்கின்றது ஏன்னா இந்த விடயங்கள் எல்லாம் என்னால் இந்த பார்லமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் இதை கண்டு அஞ்சி கோடை ஆகிவிட முடியாது கடந்த பதினெட்டு வருட காலமாக இந்த மக்களை இந்த மண்ணை இந்த சமூகத்தையும் கா பாடுபடுகின்ற ஒன்று ரீதியில் இந்த கர்ணாவுடைய இந்த கோடிசனுடைய இந்த அவர்களுடைய இந்த சதிகளுக்கு முஸ்லீம் சமூகத்தை தாரை வாக்க கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் களமுறைங்கள்ளோம் அது தொடர்பான ஒரு காணொலி இருக்கிறது அந்த காணொலியை பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் நோக்கம் மக்கள் <laughs> 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 அது அப்பாவி மக்கள் இருக்கு அதுகளை பற்றி நான் விடுவோம் ஆனால் இந்த அரசியலுக்கு வர தலைவர்கள் தமிழன எப்படி நசுக்கணும் என்று விழிக்கிறாங்க இதுக்கு பந்தர் குடிக்கலாம் அவன் பறக்க இங்கே ஒரு குடி நிலம் கூட அவனுக்கு இருக்கல கண்டில் போர் நடக்க வெள்ளக்காரனோட அதுக்கு சாமான் கொண்டு வைக்கிறாங்க தான் இவன் அப்படி வந்த ஆக்கள் இன்னைக்கு பெரிய நம்மள அட்டக்கிற அளவுக்கு துணி நினைக்காது இதை வழிவா விளைவு கொள்ள நீங்க அப்ப நாம இதுல ஒன்று போடணும் எல்லாரும் அவங்க எதையும் கதைக்கல நாம கேட்டு அப்படிதான் வெளிப்பார் என்றால் இன்னைக்கு இந்த தமிழ் மக்களை காக்குற அரணாக இன்னைக்கு அம்பாரம் மாவட்டத்தை நாம் வந்திருக்கேன் தரவேன் கரிசிக்கு மட்டும்தான் பதிவா விளங்கிருக்கு நம்ம கப்பருக்கு பீ தங்கி விட்டிருக்கேன்றிருக்கு அதான் அச்சுறுத்தல் சொல்லி யார் சேட்டை விட்டவனே இல்லை நினைப்பாடு மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம் இவ்வாறு தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளிலே அல்லது ஊடக சந்திப்புகளிலே கருணா மாணவர்கள் சாடி வருகின்றார் உங்களை சாடி வருகின்றார் இது தொடர்பாக 
எமது நேர்களுக்காக நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள் சௌரநாயம் அவர்களே உண்மையில் நீங்கள் ஒரு ஊடகத்துறையில் ஒரு சிரேஷ்டமானவர் இந்த கர்ணா அம்மான் ஒரு எத்திக்ஸ் அதாவது இந்த பிரச்சாரத்தில் எதை பேச வேண்டும் என்று ஒரு விதிமுறை இருக்கின்றது இந்தியாவில் என்றால் இது பேச முடியாது ஹேட் ஸ்பீச் என்ற அடிப்படை இவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பார் தேர்தலிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பார் ஆனால் இங்கு அவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு இனத்தினை ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தினை இன்று வந்து இருக்கூடியர்கள் தமிழ் மக்களை அநியாயமாக அடக்கி ஆளுகின்றார்கள் இவர்கள் பெரும் அநியாயத்தை தமிழ் சமூகத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துவேசத்தை இனவாதத்தை அவர் கக்குகின்றார் இவர் இப்பொழுது ஜன ஆயுதமற்ற ஒரு கோழையாக இருக்கின்ற போல இவ்வாறு கக்குகின்றார் என்றால் இவர் பெரும் விடுதலை புலிகளுடைய இயக்கத்தின் கிழக்கு தளபதியாக இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான புலிகளுடைய உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு தலைமை தாங்கி ஆயுத பெரும் பலத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது எவ்வாறு முஸ்லீம் சமூகத்தை நடாத்தியிருப்பார் என்பதை கொஞ்சம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் அவர் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் இந்த நாட்டில் மிக ஐக்கியத்துடன் மாறந்து வந்தவர் குறிப்பாக கிழக்கு மாநிலத்தில் பார்லமன்ற தேர்தல்களில் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று முஸ்லீம்களை முஸ்லீம்களுடைய வாக்குகளை பெற்று தமிழ் பார்லமெண்ட் உறுப்பு உருவாகிய வரலாறு இருந்தது விட்டும் தேங்காயம் என்று சொல்வார் ஆனால் இவர் புலிகளுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி காத்தாங்குடியில் முஸ்லீம்களை கொன்றது கல்முனை அக்கறைப்பற்று பொத்திவில் என்று மூதூர் என்று எல்லா பிரதேசங்களிலும் முஸ்லீம் முஸ்லீம்களை கொண்டு குவித்த வரலாறை நாங்கள் மறக்கவில்லை இந்த தொடரில் தான் இவருடைய காலத்தில் தான் அம்பாறை மாவட்டத்தின் முஸ்லீம்களை பலவீனப்படுத்தப்படுகின்ற இந்த தொடர் நடவடிக்கை கல்முனை ஓ பிரதே செயலகம் அதே போன்று பல்வேறு நடவடிக்கைகளை கருணாமன் செய்திருந்தார் இவர் இன்று நான் இவர் சொல்லுகின்றார் இந்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் தமிழ் மக்களை அநியாயமாக அடக்கி ஆளுகின்றார்கள் என்று இது வறுமனே ஒரு பொய்யான ஒரு பரப்புரை இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் தலைமைகளை குறிப்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் பிள்ளையானை முஸ்லீம் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து குறிப்பாக ரிஷாட் பதவுதீன் அவர்கள் அந்த கட்டத்தில் அவருடைய மாநச உறுப்பினர்கள் கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து பேர் வாக்களித்து அதே போன்று அதாவுல்லா முன்னாள் அமைச்சரவுடைய உறுப்பினர்கள் உதுமா லெபை போன்ற பல பேர் சேர்ந்து அவரை முதலமைச்சராக்கினார்கள் அவ்வாறு ஒரு தமிழ் ஒருவர் இந்த பிராந்தியத்து அரசியல் அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடாது என்றால் அவர் வாக்களித்திருக்க மாட்டார்கள் முதலமைச்சரை ஆக்கியிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று பல உள்ளுராட்சி சபைகளில் உப தவிசாளர்கள் என்றும் தவிசாளர்கள் என்றும் முஸ்லீம் சமூக உறுப்பினர் சேர்ந்து ஆக்கியிருக்கின்றார் இவ்வாறு உள்ள ஒரு சூழ்நிலையை மறந்து இன்று கர்ணாமான் வெறும் ஒரு இனவாதத்தை கக்குகின்ற ஒரு கருவியாக இன்று உருவாயிருக்கின்றார் எனக்கு மிகப்பெரிய கவலை இன்று இந்த இவரை இன்று இந்த அரசாங்கம் பாதுகாக்கின்றது இவர் பேசிய ஆணவர் பேசிய பேச்சுக்கே இவர் கைது செய்யப்பட்டு இன்று சிறை கூடத்தில் இருக்க வேண்டியவரை இன்று சுதந்திரமாக விட்டிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இது பெரிய சதி இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் தான் நான் இன்றும் கூட இவரை கண்டு நாங்கள் கோழையாகின்ற ஒரு கோழை அல்ல இவர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டும் தான் புலிகளுடைய தளபதியாக இருக்கின்ற போது கல்மனி நகரத்தில் அவருடைய உறுப்பினர்களை அனுப்பி சுற்றி வளைத்தார் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் நகரத்துக்கு த செல்ல முடியாது அந்த காலகட்டத்தில் புரிஞ்சுணர் ஒப்பந்தம் தடையாக இருந்தது நான் அவர்களெல்லாம் பார்லமெண்ட் உறுப்பினராக அந்த கட்டத்தில் இருந்த முன்னாள் பிரதமர் அணியில் கைவிட்டு முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் திலை மாரப்பன கைவிட்டு நானும் எனது மெய்ப்பாத இளைஞர்கள் கல்மை நகரத்துக்கு போலீஸ் நிலையத்தை சென்று போலீஸாருடைய உதவியோடு அன்று விடியும் வரை அந்த புலிகளை அந்த துரைத்தி அந்த நகரத்தை காப்பாற்றிய வரலாறு இருக்கு என இவர் கூறுவது போன்று நான் இதே போன்று பல சம்பவங்கள் இவருக்கு நான் அது இந்த மண்ணில் இந்த தெங்கிழக்கு மண்ணில் பிறந்த வன்றுதியில் இவரை கண்டு அஞ்சுகின்ற அது கோழையாக இருக்கின்ற ஒரு நபர் அல்ல இன்றும் கூட தைரியமாக அவருக்கு எதிராக பேசுகின்றவர் என்ற அடிப்படையில் இவருடைய இந்த இனவாத அரசியலை இந்த மாவட்டத்திலிருந்து துரத்தி அடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது இன்று தமிழ் முஸ்லீம் மக்களை பிரித்து தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இன்று ஒரு 
பெரும் இனவாதத்தை இன்று வந்தவர்கூடிகள் என்று சொல்லுகின்ற விடயம் எந்த சமூகமும் இதனை தமிழ் சமூகமே ஏற்றுக்கொள்ளார் எண்டா முஸ்லீம் சமூகத்தின் வரலாறு என்பது ஒரு தொன்மையான வரலாறு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான வரலாறு சிங்கள மகாவம்சத்திலே கூறப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டின் ஸ்தாயிப்பதில் சுதந்திர போராட்டத்தில் சுதந்திரத்தை இலங்கைக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக அறிஞர் சிட்டியில் பை டிபி ஜாயா போன்றவர்கள் உழைத்து இந்த நாட்டை உருவாக்கிய பங்குகள் பங்காளிகளாக முஸ்லீம்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் இனி இவ்வாறான ஒரு சமூகத்தை ஒரு இழிநிலைக்கு பேசி இன்று ஒரு 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 கீழ்த்தரமான ஒரு நடவடிக்கையில் கருணாமான் செயற்படுகின்றார் இவருடைய எதிர்கால திட்டம் உண்மையில் எங்கே இருக்கின்ற விடயம் அதுதான் இன்று இந்த முஸ்லீம் சமூகத்துடைய பூர்வீகமாக இருக்கின்ற கல்முனை நகரத்தை துண்டாடி எடுத்தல் அதே போன்று சம்மாந்திரை பிரதேசத்தில் அங்குள்ள நிர்வாக பிரதேசமாக இருக்கின்ற பல இடங்களை ஒன்றிணைத்து பிரதேச செயலகம் பிரதேசவே என்ற ஒரு ஒரு திட்டத்தை அவர் முன்மொழிந்து கொண்டு வருகின்றார் இவ்வாறு இவருடைய இந்த நடவடிக்கையை கை கொள்வதற்கு சவர நயம் அவர்களே இன்று முஸ்லீம் சமூகம் இதனை ஒரு சீரியஸாக பார்க்க வேண்டும் வெறுமனே அரசியலில் பார்லமன்ற கதிரைக்காக இன்று பல பேர் ஒரு பார்லமன்றத்துக்கு சென்று விட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கின்ற விடயம் அல்ல இது முஸ்லீம் சமூகத்துடைய எதிர்காலம் என்பது இன்று மிக ஒரு க கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு வகையில் சமூகம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த கல்முனை விவகாரம் சம்பந்தமாக நான் சொல்ல விரும்புகின்ற விடயம் எதிர்காலத்தில் இந்த அரசு இன்று ஒரு ஒரு உச்ச பலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ்வாறான ஒரு நிலைமையில் இதை கையாளுவது யார் என்ற விடயம் இருக்கின்றது இன்று கல்முனை பிராந்தியத்தில் எனக்கு எதிராக பல பேர் போட்டியிடுகின்றார் ஒட்டுமொத்த அம்பாறை மாவட்ட அரசியல் ஒரு பக்கம் இருக்க நான் விசேடமாக இந்த கல்முனை விவகாரம் கேள்வி என்பதனால் கல்முனை பிர பிராந்தியத்தில் பல கல்முனை தொகுதியில் பல பேர் போட்டியிடுகின்றார் அந்த போட்டியில் பிரதானமாக போட்டியிடுகின்ற யாரும் இந்த கல்முனை விவகாரத்தில் எந்த விதமான அனுபவத்தை கொண்டிடாதவர்கள் அதுவும் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் அவருடைய சில பேருடைய கொள்கைகள் சம்பந்தமாக தெளிவற்ற நிலைமையில் இது இந்த பிரேசலம் துண்டாடப்படக்கூடாது என்று தைரியமாக ஒரு நிலைப்பாடாக கூட பேசாதவர்களும் இருக்கின்றார்கள் சில பேசுகின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் சார்ந்த இயக்கம் அவர்கள் போட்டியிடுகின்ற கட்சி என்று இதனை கையாளுகின்ற நிலைமையில் இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று உதாரணமாக நேரடியாக நாங்கள் சொல்ல போனால் இன்று ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை பிரதித்துவப்படுத்தி நாம் போட்டியிடுகின்றேன் அதே நேரம் சில பேர் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸை பிரதித்துவப்படுத்தி இந்த தொகுதி மூன்று பேர் போட்டியிடுகின்றார்கள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல மூன்று பேர் போட்டியிடுகின்றார்கள் இந்த போட்டியாளர்கள் இன்று முன்வைத்துள்ள விடயம் அவர்கள் கோஷமாக பேசுகின்றார்கள் கல்முனையின் பாதுகாப்பும் அல்லது பேசுவோம் என்று ஆனால் அவர்களுடைய அந்த அந்த கோஷம் என்பது அவர்கள் கடந்த காலத்தில் இது சம்பந்தமாக சில பேர் மாகாண சபையில் பிரேனிலாக இருந்திருக்கின்றார்கள் மாகாண சபையில் பிரேனிலாக இருந்தவர்கள் இரண்டு முறை பிரேனிலாக இருந்தவர் இருக்கின்றார்கள் ஒரு பிரேரணையாவது அதில் கல்முனை பிரியக்கூடாது என்று நிறைவேற்றவில்லை அல்லது அந்த மாகாண சபையில் ஒரு நீண்ட உரையை ஆற்றி இதன் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு ஏற்பட போன்ற அநியாயத்தை பற்றி கூட அவர்கள் பேசாதவர்கள் இன்று அந்த கல்முனை விவகாரம் இந்த சூடுபிடித்து உண்ணாவிரம் இருந்த பொழுது கூட அந்த உண்ணாவிரத்தில் கலந்து கொள்ள வர முடியாத கொழும்பில் இருந்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று இங்கு இந்த ஊரு இந்த கல்முனை பிராந்தியத்தில் இருந்து பல தூதுக்குழுக்கள் கொழும்பு சென்ற பொழுது அந்த தூதுக்குழுக்களில் கலந்து கொண்டு இந்த கல்முனை வாரத்தை கையாளுவதற்கு கூட முன்வராதவர்கள் இருக்கின்ற ஒன்று இவ்வாறு எல்லாம் கடந்த பதினெட்டு வருட காலமாக இருந்துவிட்டு இன்று சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் இதை எங்களிடம் 
இதை பாதுகாக்க முடியும் இது என்று ஆனால் நான் கல்முனை தொகுதி மக்களை சொல்லுகின்ற விடயம் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் பல விடயங்களை பகிரங்கமாக பேச முடியாது ஜனாதிபதி தேர்தலில் கூட கடந்த தேர்தலில் இந்த கல்முனை உள்ள முக்கியஸ்தர்கள் அறிவார்கள் பத்தே சங்கத்தின் அறிவார்கள் எவ்வாறான ஒரு ராஜதந்திரமாக நாங்கள் செயற்பட்டு சில விடயங்களை கையாண்டு அதன் பின்பு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்பு என்றால் கல்முனை மாநகரத்தை துண்டாடுவதற்கு பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி புதிய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் அலருமாலையில் கூட்டத்தை கூட்டியிருந்தார் இந்த அம்பாறை மாவட்டத்தின் சகல சிங்கள பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் தமிழ் கருணாவுடைய அணியினர் அங்க ராமநாதன் என்று பல பேர் வியாழந்திரன் என்று பல பேர் சேர்ந்து பிரதமரிடம் கல்முனையை பிரித்து தருமாறு கேட்டபொழுது பிரதமர் அந்த கூட்டத்தை நடத்தினாலிருந்து நான் நேரடியாக சென்று பிரதமருடன் நான் எனது ஆட்சேபனை தெரிவித்து இது இவ்வாறு செய்ய முடியாது முஸ்லீம் சமூகத்துடைய நியாயங்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் முஸ்லீம் சமூகம் இந்த உபப்பிரதேச உருவாக்கத்தினால் அநியாயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என இது சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு குழுவை நியமித்து கடந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் பிரிக்கப்பட்ட அந்த எல்லைகளோடு இதை பிரிக்க வேண்டும் என்று நான் பிரதமரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தேன் அதனை அவர் குழுவை கட்டாயம் நியமிக்க வேண்டும் இதனை உடனடியாக என்று செய்ய முடியாது என்று அந்த பிரதிகள் தமிழ் கு பிரதிகளுடைய கோரிக்கையை நிராகரித்திருந்தார் இனி அந்த அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த அந்த விடயத்தை கையாளுகின்ற அந்த அனுபவம் இருந்தபடித்தான் நான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் இப்பொழுது இருக்கின்ற ஆட்சிக்கு எதிராக சஜித் பிரேமதாச அணியில் இருந்தும் கூட அந்த சபையில் இருந்த சகலரும் கூறினார்கள் இவர் கடந்த தேர்தலில் உங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கும் உங்களுக்கு எதிராக செயற்பட்டவர் என்று அவற்றினை பிரதமர் அவர்கள் அவரே அதற்கு பதில் அளித்து அவ்வாறு கூற வேண்டாம் இது அவர் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி எனவே அவருடைய மக்களுடைய அவருடைய பிரதேசத்தின் நலங்களை பேசுகின்ற உரிமை அவருக்கு இருக்கின்றது அதை கேட்கின்ற நியாயத்தை கேட்கின்ற உரிமை எனக்கு இருக்கின்றது என்று அவர் சொன்ன விடயம் அதில் உள்ள எங்களுடைய அந்த அனுபவத்தையும் ராஜகந்திர நடவடிக்கை கூட கிடைக்கப்பட்ட வெற்றிகள் அந்த வெற்றிகள் இந்த தேர்தலின் பின்பு என்று சில சக்திகள் குறிப்பு வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் இன்று மக்கள் காங்கிரஸ் சம்பந்தமாக இன்று அரசாங்கம் கடுமையான ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு 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 எதிர்ப்பூனை அவர்கள் சம்பந்தமாக பாரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் பாரிய அதன் தலைமை மீது பாரிய ஒரு பெரும் கோபத்தில் இருக்கின்ற சூழ்நிலை இருப்பது வெளிப்படையான ஒரு விஷயம் இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கல்முனை விவகாரத்தை மக்கள் காங்கிரசின் பிரதிநிதிகள் நாளை எவ்வாறு கையாள முடியும் என்பதை கல்முனை தொகுதி மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இதுதான் நாங்கள் கேட்கின்ற கேள்வி ஏனென்றால் அவர்களால் அந்த ஜனாதிபதியின் அரசினாலும் இன்று ஒரு வேண்டப்படாத நபர்களாக பெரும் ஒரு கோபத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு அமைப்பினை பிரதிநிதிகள் இந்த தொகுதியில் முஸ்லி சமூகத்திடம் கோருகின்றார்கள் நாங்கள் கல்வி யாரிடம் போய் பாதுகாப்பது அரசிடம் பேச வேண்டும் அரசு இன்று இந்த சக்திகளுக்கு இன்று மக்கள் காங்கிரசுக்கு பெரும் நெருக்கடியை கொடுத்து கொண்டு அரசு எவ்வாறு இவர்களுடன் பேச முடியும் இவ்வாறான ஒரு 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 உச்சக்கட்ட ஒரு கோபத்தில் உள்ள ஒரு இயக்கத்தின் ஒரு அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் ஊடாக கல்முனை விவகாரத்தை கையாள முடியாது இதை நாங்கள் இன்னும் வருகின்ற பொதுக்கூட்டங்களில் தெளிவாக பேசுவோம் எனவே தான் நாங்கள் கூறுகின்ற விடயம் இது கல்முனை மக்கள் கல்முனை தொகுதி மக்கள் சுயநலமாக சிந்திக்க வேண்டும் கல்முனை தொகுதி மக்கள் சுயநலமாக சிந்திக்க வேண்டும் இது ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது நில உரிமை என்பது அபிவிருத்தி என்கின்ற பொழுது ஒரு கட்டடம் இரு இடங்கள் பழமை வாய்ந்து பிறகு இடித்து விட்டு புது கட்டடம் தான் கட்ட வேண்டும் ஆனால் நில உரிமை நிலத்தை இழந்தால் உலக அழியும் வரை அதை மீக்க முடியாது ஒரு அடிமைத்தனமான வாழ்வினை இந்த முஸ்லீம் சமூகம் எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்ற 
பதில் தாங்கள் சுயநலமாக சிந்தித்து தாங்கள் யாரை பயன்படுத்தி இந்த கல்மனை விவகாரத்தை கையாள முடியுமோ அதனை செய்ய வேண்டும் அதற்கான தெரிவு பதினெட்டு வருட காலமாக நான் அந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த உரிமையுடன் கேட்கின்றேன் பல பேர் சிந்திக்கலாம் முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுள்ளார் ஆளுங்கட்சியில் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்ற அவரை மொழி அவருடைய நம்பகத்தன்மையை கல்முனை மக்கள் பல முறை அவர் பார்த்திருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கல்முனை மக்களுடைய அபிலாசைகளை அவர் கேட்காமல் கல்முனை பள்ளிவாச தலைமைகளுடைய சந்திப்பை கூட மேற்கொள்ளாமல் இந்த நகரத்தை நாளாக துண்டாடி இருந்தார் கல்முனை முஸ்லீம் சமூகத்துடைய வடக்கு இல்லை என்பதை அவராகவே இந்த மக் இந்த ஊரின் ஒரு பிரதிநிதியை கூட அழைக்காமல் பள்ளிவாச தலைமை டாக்டர் அசீஸ் என்றது சௌரர் டாக்டர் யூசுப் போன்று பல இடங்களில் அவரை கெஞ்சியிருந்தும் அவர் அந்த எல்லை மறைத்து விட்டார் என்றால் அது முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு பாதகமான எல்லையாக இருந்தது எனவே தான் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு இருக்கின்ற இந்த கல்முனை சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய தெரிவு என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் ஊடாகத்தான் இந்த கல்முனையை பாதுகாக்க முடியும் என்று அந்த தைரியத்துடன் தான் இந்த கருணாமான் கூட என்று என்னை கண்டு தான் பயப்படுகின்றார் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் ஒன்று அவருடைய கல்மி வாரம் என்று பேசுகின்ற பொழுது இந்த கருணாமானுக்கும் இந்த வியாழேந்திரனுக்கும் கோடிசனுக்கும் உள்ள விடயம் அவர்கள் ஏனே எல்லா விடயங்களையும் அவர்களுக்கு கையாண்டு விடலாம் ஆனால் என்னை கையாள முடியாது என்னுடைய இந்த நகர்வுகளை யாரை பேய் பிடித்தாவது இந்த விடயத்தை நான் செய்து விடுவேன் என்ற அவர் என்ன அப்படித்தான் அவர்கள் கடைசியாக ஜானசாரரையும் அவர்கள் பயன்படுத்தினார் அவரை கூட பயன்படுத்தியதை செய்யலாம் என்பதை அதை முறியடித்தோம் அதை கல்முனையினுடைய பல பேர் முக்கிய நபர்கள் எவ்வாறு முறியடித்தோம் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியும் எனவே இந்த விடயம் அதனால்தான் நான் சொல்லுகின்றேன் கல்முனை மக்கள் இந்த விடயத்தில் சுயம் நலமாக சிந்தித்து எதிர்கால அவருடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் பேர பேர பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக இந்த தேர்தலில் தாங்கள் இந்த மண்ணை இந்த பிரதேசத்தை பாதுகாக்கப்பதற்காக ஒரு சிறந்த அனுபவம் இல்லை ஒரு சக்தியை தேர்வு செய்து அதன் ஊடாக தீர்வைப்பெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோளாகும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஹரீஷ் அவர்களே ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்க வேண்டும் சமூகத்துக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்ற போதெல்லாம் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்ற போதெல்லாம் நீங்கள் குரல் கொடுக்குகின்ற ஒருவர் அந்த அடிப்படையிலே அண்மையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற தொல்பொருள் ஆய்வு தொடர்பாக ஜனாதிபதி சேலனை தொடர்பாக இந்த பொத்துவில் விவகாரம் தொடர்பாக உங்களுடைய நிலைப்பாடு உங்களுடைய கருத்து உங்களுடைய முன்னெடுப்புகள் எவ்வாறு அமைந்தது உண்மையில் இந்த பொத்திவில் விவகாரம் என்பது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை அடக்கி ஆளுகின்ற நடவடிக்கையை நான் பார்க்கின்றேன் என்றால் இது நீண்ட காலமாக இந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் முன்பிருந்த ஆட்சியாளர்கள் இது விடயத்தில் மிக கவனமாக கையாண்டார்கள் ஆனால் புதிய ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்த கையோடு மகநாயக்கா மார்களுடைய அறிவுரைப்படி இதை பொத்தியில் மக்களுடைய அந்த மண்மலை பிரதேச நிலத்தினை நில உரிமையை பறிப்பதற்காக அதுக்கென்று சில கள ஆய்வுகளை பாதகப்பு செயலாளர் மேற்கொண்டு அதன் பின்பு ஒரு தொல்பொருள் ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டது இந்த தொல்பொருள் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஒரு முஸ்லீம் தமிழ் உறுப்பினர் அதில் இல்லை கிழக்கு மாகாணத்துக்கு என்று நிறுவப்பட்டுள்ளது அதில் தான் உள்ள விடயம் என்னவென்றால் கிழக்கு மாகாணத்தின் நாற்பது வீதுக்கு மேற்பட்ட முஸ்லீம்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா எங்களுடைய நிலத்தை பறித்து இங்கு ஒரு அரசியல் இஸ்திரமற்ற நிலைமையை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு மறைமுக நடவடிக்கையாக நான் பார்க்கின்றேன் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதினாறு இடங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற கொத்தியில் மட்டுமல்ல சம்மாந்துறை இறக்காமம் பறிப்பத்து சென்னை குடிவில் பாலமுனை ஒலுவில் அஷ்ரப் நகர் அட்டாளச்சேனை 
என் அக்கறை பற்றி சுற்றியுள்ள விஹாரை பகுதி அதே போல் கல்முனையை சுற்றியுள்ள விஹாரை பகுதி கூட சொல்லப்படுகின்ற ஏன்னா இது ஒரு 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 அடக்குமுறை என்று நான் கூறுவேன் இது சம்பந்தமாக அண்மையில் பொத்திவிலில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிலத்தினை அளப்பதற்காக முற்பட்ட பொழுது கூட நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு சென்றிருந்தோம் அந்த மக்கள் வீதியில் இறங்கி அவர்கள் பெண்கள் தாய்மார்கள் எல்லாரும் போராடி இருந்தார்கள் இது சம்பந்தமாக நான் அந்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுடைய அந்த உறுப்பினர்களோட கொழும்பு சென்று அவசர அவசரமாக சந்தித்திருந்தேன் அந்த பொத்தி பிரதேசத்தில் மண்மலை மூது மாவீரை சுற்றி எழுபத்தி ஒரு ஏக்கர் காணப்படுகிறது அந்த எழுபத்தோரு ஏக்கருக்குள் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு எண்ணூறு குடும்பங்கள் வீடுகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டு அவர் அவர்கள் எல்லோரையும் வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் பெருக்குடைய திட்டம் நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் அந்த குழு உறுப்பினர்கள் ராஜ்குமார் சோமதேவ மற்றது திரண வலையமைப்பின் தலைவர் திலீப் ஜெயவர் போன்றவர்களை சந்தித்து நான் கூறியிருந்தேன் இந்த பொத்தின் மக்கள் புலிகள் யுத்தம் செய்த காலத்தில் அந்த இருந்த ஆமதூர்மார்களை பாதுகாத்தவர்கள் அந்த பன்சலைக்கு ஒளியூட்டியவர்கள் அங்கு வருகின்றவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தவர்கள் போக்குவரத்து வசதி செய்து கொடுத்தவர்கள் எனவே அவர்களை பொழுது ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டு அப்படியே நடந்தால் எல்லோரும் விட்டு ஓடிய பொழுது அந்த வண்டி உள்ள முஸ்லீம் சமூகம் தான் பாதுகாத்து இதை உங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு கூறுங்கள் அவர்கள் அநியாயமாக வெளியேற்ற வேண்டாம் கூறிய பொழுது அந்த மக்களுடைய பிரேணிகளை அதற்கென்ற ஒரு நடவடிக்கை குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அவர்களை சந்தித்து இந்த விடயத்தை பேசி வீட்டிலே மக்களுக்கு சார்பான ஒரு முடிவு எடுக்குமாறு நாம் வேண்டுகோள் அவர்கள் அதை செவிமடுத்தார்கள் அந்த குழுவை பாதுகாப்பு அமைச்சு அந்த குழு உறுப்பினர் சந்திப்பதற்கிடையில் இந்த நிலை அளவையை செய்து பாரிய போராட்டத்தை முன்னீட்டிலே முஸ்லீம் காங்கிரஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து அதனை தற்காலிகமாக அன்று தடுத்திருக்கின்றோம் ஏன்னா இது தேர்தலுக்கு பின்பும் ஒரு பெரும் போராட்டமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது சோழனை அன்றைய அரசியல் விடயங்கள் பற்றி அலசி ஆராய்கின்ற எதிரொலி நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் செம்மம் ஹரீஸ் அவர்கள் குறிப்பாக இம்முறை திகாமடுள்ள தேர்தல் மாவட்டத்திலே ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பாக இலக்கு முன்பதிலே டெலிபோன் சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்றார்கள் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து மக்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக மக்கள் சார்பான கேள்விகளுக்கு நாங்கள் இப்போது மக்கள் சார்பாக கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்கள் விளக்கத்தை தந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நீர்களை மீண்டும் சந்திக்க காத்திருக்கின்றோம் சம்மாந்துறையில் சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றுடன் ஒன்றிணைந்து பட்ட மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு டிப்ளோமா கற்கை நிறைகளை தொடர்வதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எம்எஸ்சி பிஹெச்டி டிப்ளோமா மற்றும் ஹையர் நேஷனல் டிப்ளோமா அமைத்துவப்பட்ட கற்கை நிறைகள் புதிதாக ஆசிரியர் நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான பிஇடி கல்வி மாணி வகுப்புகளும் நடைபெறுகின்றன நன்கு அனுபவம் கொண்ட தலை சிறந்த விரிவுரையாளர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்ற பட்ட சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் மேலதிக விவரங்களுக்கும் தொடர்புகளுக்கும் சென்டர் ஃபார் பீஸ் ஸ்டடீஸ் இலக்கு முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து மூங்கில் அடி வீதி சம்மாந்துறை தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு செய்வர் ஏழு ஐந்து எழுபத்தேழு அறுபத்தாறு எண்ணூற்று எண்பத்தெட்டு திகாமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம்
எதிரொலி சமகால அரசியல் நிகழ்வுகளை அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி எதிரொலி எதிரொலி அரசியல் நிகழ்வுகளை அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி எதிரொலி 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 சமகால அரசியல் விடயங்களை பற்றி ஆராய்கின்ற எதிரொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் அணிந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் சட்டத்தரணி அல்ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்கள் பொதுவாக மக்கள் சார்பான கேள்வி கனைகளுக்கு என்று அம்மக்களோடு மனம் திறந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் ஹரீஸ் அவர்கள் குறிப்பாக ஹரீஸ் அவர்களே முஸ்லீம் சமூக அரசியல் விமர்சன உலகிலே வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு பற்றி வாத பிரதிவாதங்கள் பல இருக்கின்றன இந்த வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு தொடர்பாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் என்ற அடிப்படையிலே உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன உங்களுடைய வகிப்பாகம் எத்தகையதாக இருக்கிறது சவர நயமா அவர்களே இந்த வடகிழக்கு இணைப்பு என்ற விடயம் இன்றும் கூட ஒரு பேசுபொருளாக இருக்கின்ற விடயம் இந்த விடயத்தில் நான் மறைந்த தலைவர் அவர்களோடு அடியொற்றி அரசு செய்தவன் ரீதியில் அவருடைய காலத்தில் நான் அவருடைய அரசியல் பாசுரை வளர்ந்தவன் ரீதி அவருடைய பிரதான இந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்டதன் பிரதான இலக்காக இருந்த விடயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் காரணமாக வடகிழக்கு இணைக்கப்பட்ட பொழுது கிழக்கு மாநிலத்தில் இருந்த முஸ்லீம்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த விடயம்தான் அவரை மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அரசியல் தலைமையாக அந்த அடிமை சங்கிலே உடைத்தறிய பண்ணும் என்று மீண்டும் கிழக்கு பிரிக்கப்படவன் என்ற போராட்டத்தோடு அவர் இந்த கட்சியை ஆரம்பித்தவர் அந்த கட்சியின் ஒரு போராளி என்ற ரீதியில் நான் இந்த விவகாரம் வருகின்ற பல கட்டகட்டங்களில் இணைந்த வடகிழக்கில் முஸ்லீம்களுக்கு என்று தனி அழகு அல்ல தென்கிழக்கு அழகு என்று பேசப்பட்டாலும் யுத்தம் முடிந்த பின்பு இந்த விடயம் குறிப்பாக இந்த வடகிழக்கு இணைப்பென்ற விடயம் பல பேர் அது சம்பந்தமாக கட்சிக்குள் பல கருத்தியலை கொண்டிருந்தாலும் நான் தெளிவாக வடகிழக்கு இணைக்கப்படக்கூடாது இது பிரிந்தே இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை வலியுறுத்துகின்ற ஒருவர் நான் இதன் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை பாராளுமன்றத்திலும் ஏனைய ஊடகங்களிலும் வெளிப்படையாக பேசியவன் மட்டுமல்ல இதில் உள்ள பெரிய சதிமானம் என்னவென்றால் சோரர் நயம் அவர்களே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நல்லாட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு இந்த புதிய ஆட்சியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தன்னுடைய இனப்பிரச்சனைகள் தீர்வாக அந்த பார்லமன்றத்தை அரசியலமைப்பு சபையாக மாற்றியது மாற்றி இனப்பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ற அந்த யோசனையை முன்வைத்து சகல கட்சிகளும் அதில் ஒரு இடைக்கால ஒரு அறிக்கை வந்தது அந்த அறிக்கையில் குறிப்பாக தமிழ் தேச கூட்டமைப்பின் வடகிழக்கு இணைக்கப்படணும் என்ற யோசனையை உள்ளடக்கி இருந்தது ரணிலுடைய அரசு இது எனக்கு பெரிய ஒரு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா இது சம்பந்தமாக நான் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் அவர்களுடன் பகிரங்கமாக அவரிடம் பேசியிருந்தேன் பார்லமன்றத்தை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தேன் அதே போன்று முன்னாள் ஜனாதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்களை சந்தித்து சௌர நயம் அவர்களை நான் இது விடயமாக முக்கிய கலந்துரையாடினேன் சார் இப்படி இந்த 
இடைக்கால அறிக்கையில் வடகிழக்கு இணைப்பு சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கிழக்கு மாகாணத்தின் மக்கள் பிரிவு என்ற அடிப்படையில் எனக்கு அச்சமாக இருக்கின்றது என்றால் பார்லமெண்டத்தில் மூன்று பெரும்பான்மை இருக்கின்றது அரசாங்கம் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மை நூற்றி அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் இன்று இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு தருவாயில் எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகம் இதில் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சம் எனக்கு இருக்கின்றது உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று கூறிய பொழுது அவர் ஒரு ரகசியத்தை கூறினார் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களை நான் ஜனாதிபதி என்ற அடிப்படையில் இந்திய அரசுடன் நான் பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்ற பொழுது பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்னை தனியாக பேச வேண்டும் என்று சொல்லி என்னிடம் பல நாட்டு விவகாரங்கள் அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக பல விடயங்களை இலங்கை இந்திய உறவு பேசிவிட்டு இறுதியாக சொன்ன விடயம் த இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மை உங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது எங்களுடைய கௌரவ உங்களுடைய பிரதமர் பணியுடன் இனப்பிரச்சனை தீர்வு சம்பந்தமாக பேசி அவருடைய இணக்கப்பாட்டை பெற்றுவிட்டேன் அதில் முக்கிய ஒரு விடயம் தான் வடகிழக்கு இணைப்பு அதற்கான இணக்கப்பாட்டை அவர் தெரிவித்து விட்டார் எனவே நீங்கள் ஜனாதிபதி என்ற அடிப்படையில் இணக்கப்பாட்டை தெரிவித்தால் உடனடியாக இந்தியா உங்களுக்கு பக்குவலமாக இருந்து இந்த பிரச்சனை இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது நான் பிரதமருடன் நேரடியாக நான் அதனை எதிர்த்து பேசியிருந்தேன் அதாவது ஜனாதிபதி மைத்ரிபாலனிடம் கூறுகின்றார் நான் நேரடியாக சொன்னேன் கிழக்கு மாகாணத்தில் முஸ்லீம்கள் வாழ்கின்றார்கள் சிங்கள மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் எனவே அவர்களுடைய அபிலாசைகளை புற தள்ளிவிட்டு கிழக்கு மாணத்தை வடக்குடன் இணைப்பதற்கு நான் உடன்பட முடியாது ஜனாதிபதி என்ற அடிப்படையில் நான் என்னுடைய கட்சி நாற்பது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் ஒருபோதும் இதற்கு நான் இடமளிக்க மாட்டேன் என்று கூறிய பின்பு தான் எனக்கு பல நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டது அரசியல் சூழலில் என்று சௌர நயம் அவர்களே முன்னாள் ஜனாதிபதி இன்று தான் நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன் தனிப்பட்ட ரீதியில் பேசியிருந்த விடயம் ஏன்னா அவ்வாறு நான் அந்த வடகிழக்கு இணைப்பு சம்பந்தமான ஒரு சீரியஸான ஒரு கட்டத்துக்கு போன பொழுது இவ்வாறு பல தலைவர்களை நான் சந்தித்து பேசியிருந்தேன் அது விடயமாக சில காணொலி சில விடயங்கள் இதற்கு நான் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் நாங்கள் அதை பார்க்க முடியும் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து வடகிழக்காக்கி முஸ்லீம்களை அநாதிகளாக்கி அழுமைப்படுத்திய ஒரு அஜெண்டா நிறைவேறியது பல போராட்டங்கள் பல இழப்புகள் பல விட்டுக் கொடுப்புகள் பழிவாங்கல்களுடன் முஸ்லீம் சமூகம் பட்ட இன்னல்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு தீர்ப்பு வருகிறது முஸ்லீம்களின் வாழ்வில் மறக்க முடியாத தீர்ப்பொன்றாக உச்ச நீதிமன்றம் வடக்கையும் கிழக்கையும் இரண்டாக பிரித்து இரண்டு மாகாணங்களாக அறிவிக்கிறது முஸ்லிம் இனத்தின் சந்தோஷம் நிலைத்திருப்பதை விரும்பாத அரசியல்வாதிகள் மீண்டும் ஒரே சத்தமாக இணைக்க கோரி நிற்கிறது வாய்ப்புக்காக காத்திருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் காலம் கனிந்து வருகிறது நல்லாட்சி அரசில் கொண்டு வந்த திட்டங்களை சாதகமாக்கி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு திட்டமிடுகிறது இனப்பிரச்சனைகளை இல்லாதொழிக்க கொண்டு வந்த பாராளுமன்றத்தை அரசியல் அமைப்பு பேரவையாக மாற்றும் திட்டம் நிறைவேறுகிறது புதிய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கும் எண்ணங்கள் தீர்மானங்களாக இருக்கும் தருவாயில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்தியா உட்பட பல மேற்கத்தை நாடுகளின் ஆதரவுடன் மீண்டும் வடக்கை இணைக்க நடவடிக்கை ஆரம்பமாகிறது அப்போதைய பிரதமராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கவும் பச்சை கொடி காட்டுகிறார் சந்தோஷமாக முன்னெடுப்புகள் நடக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் கால பகுதியில் ரணில் தலைமையிலான அரசாங்கம் இடைக்கால அறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அவ்விடைக்கால அறிக்கையில் தனது யோசனையாக வடகிழக்கு இணைப்பு தீர்மானத்தை உள்ளடக்குகிறது பிரச்சனை வேறு ஒரு திசையை நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறது ஆபத்து உச்சநிலைக்கு வருவதை உணர்கிறார் ஹரீஸ் 
தனி மனிதனாக பல முன்னெடுப்புகள் நடக்கிறது போராட்டங்கள் துளிர்க்கிறது தமிழ் கூட்டமைப்பின் இலக்குகள் சதி திட்டங்கள் பற்றி ஆழ அகலமாக அறிகிறார் ஹரிஸ் பார்லமன்றத்தில் உரக்க பேசுகிறார் வடக்கையும் கிழக்கையும் மீண்டும் இணைத்தால் வடகிழக்காக்கி எங்களை நசுக்கினால் என்னவாகும் என்பதை அரசுக்கு விளங்கும் மொழியில் சொல்கிறார் இந்த வடகிழக்கு தனி மாகாணம் என்ற விடயம் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினால் கிழக்கு மாகாணத்தை வடக்கிடம் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்த முஸ்லிம் மக்கள் தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்கள் எல்லோரும் விரும்புவதே தங்களுடைய மாகாணம் தனி ஒரு மாகாணமாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் இந்த மக்களின் விருப்பங்களுக்கு மாற்றமா கூட்டமைப்பு இன்று வலு கட்டாயமாக அந்த மாகாணத்தை இந்த பார்லமன்றத்தின் ஊடாக நினைக்கலாம் என்று கூட்டமைப்புக்கு சொல்ல வேண்டிய விடய நீங்கள் வரலாற்றை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய கடந்த அறுபது வருட காலத்துக்கு மேற்பட்ட போராட்டத்தை பரிகார பார்வை வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற விடயத்தை நீங்கள் இன்று தடம் புரல்கிறீர்கள் வேறு திசைக்கு செல்லுகின்றீர்கள் என்றுதான் நாங்கள் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுடைய கட்சியின் ஸ்தாபகர் தந்தை செல்வநாயகம் கூட ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு திருமலை மாநாட்டில் கிழக்கில் முஸ்லிம் மக்களை சிங்கள மக்களையும் கருசனை கொண்டு ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று தெளிவாக கூறியிருந்தார் இதே பின்பற்றித்தான் விடுதலை புலிகள் மிக உச்சகட்ட பலத்தில் இருக்கின்ற பொழுதும் அதை கண்ணியாமல் தமிழ் தேசிய கட்டமைப்பில் தமிழ விடுதலை கூட்டணி தலைவர்களாக இருந்த சிவசிதம்பரம் நீலம் திருச்செல்வம் போன்றவர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டு தந்திரிக அரசுடைய காலத்தில் அரசியலமைப்பு நகல் பார்லமன்றத்துக்கு உண்மைக்கப்பட்ட பொழுதும் எங்களுடைய மறைந்த பெருந்தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களுடைய கலந்த அரசுக்கு கிழக்கில் மக்களுக்கு அகண்ட தென்கிழக்கு மாகாணம் ஒன்றை உருவாக்க வரலாற்றினைப்பொழுது முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ் முஸ்லீம் ஒற்றுமை இன்றும் கூட நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அவாவில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவேதான் இந்த விடய சம்பந்தமாக விரிவான விவாதம் நடைபெற்ற பொழுது இந்த வடகிழக்கில் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தை இணைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற சக்திகளுக்கு எதிராக நாங்கள் கிழக்கு மக்களை இனவேதம் என்று அணி திரட்டி கிழக்கு மட்டுமல்ல இந்த சபையில் இருக்கின்ற பார்லமன்ற உறுப்பினர்களை கால்களை கெஞ்சியாவது இதை இணைக்க விட மாற்றம் என்ற பதிவினை இந்த சபையில் வைக்க விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபரில் பார்லமன்றத்தில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க காத்திரமான உரையை நிகழ்த்துகிறார் ஹாரிஸ் வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து கிழக்கு முஸ்லீம்களின் இருப்புக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கினால் அரசை விட்டு வெளியேறி அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் தொடரும் என அப்போதைய பிரதமர் ரணிலுக்கும் அரசின் முக்கிய புள்ளிகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கிறார் தமிழ் கூட்டமைப்பை திருப்திப்படுத்த எங்களை பலியிட முடியாது எனும் வாதத்தை முன்னிறுத்தி கிழக்கின் மக்கள் பிரதிநிதியாக உரத்து குரல் கொடுத்தார் இறுதி நிமிட அஜந்தாக்கள் நடந்தால் விளைவுகள் விபரீதமாக அமையும் என்று காட்டுமாக கண்டிக்கிறார் வடகிழக்கு இணைப்புக்கு எதிராக உள்ள சகல பெரும்பான்மை இன எம்பிக்களின் காலில் விழுந்தாவது இணைப்பை சாத்தியமாக்க விடமாட்டேன் என கோஷம் எழுப்பி அறைகுவல் விடுக்கிறார் சிங்கள எம்பிக்களுக்கு சிங்கள மொழியிலேயே பிரச்சனைகளை பற்றி வீரமாக விவேகமாக தைரியமாக எடுத்துரைக்கிறார் பலாத்சவா பீட்டுவா உத்திர நகினர் பலாத் 
ಮತ್ತೆ ಏಕಾಪತ್ತ ಕರ ಏನಿಸ ನಗಿನೀರೆ ಫಲಾತ್ತೆ ಇಟಿಯ ಸಿಂಗಲ ಬಹುತರ ಜನತಾವಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತಾವಟ ಅಸಾಧಾರಣೆ ಉನ ಏಕನ ಏಕಾಳ ಕೌರು ಕಥಾ ಕರುವೆನೆ ದಿದಾ ಎತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸು ಹತೈಂದ್ರ ದಿದಾ ಹತೈನ ಕಾಮ್ ಅವರು ಬಿಸ್ಸ ಕಾಲೆ ಮೇ ಏಕಾಪತ್ತ ಕಿರಿಮೆ ನೀದಿಯನ್ ಬಸೈನ್ ತಿಬುನ ಮೇ ಏಕಾಪತ್ತ ಕಿರಿಮೆ ಪಿಲಿಮನ್ನ ತಮಳ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕವರು ಏಗೋಳು ಕಿವ ಏಗುಣಾಂಡ ಪೆನುನ ಮೇಗ ಹರಿ ಕ್ರಿಯಾದಾವ ಕಿಲ ಏಗುಣಾಂಡ ಪೆನುನ ಅದಾಯ್ ಮೇ ರಟೆ ಇನ್ ಇಟಿ ಸಿಂಗಳ ಬಹುತರ ದೇಶಪಾಲ ನಾಯಕವರಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕವರಂಡ ಮೇಗ ಮೇ ಏಕಾಪತ್ತ ಕಿರಿಮೆ ವೆರದಿ ಕಿಲ ಅಪಿ ಕಥಾಕರ ಏನಿಸ ಅವಸಾನೆ ಉಸಾವಿಯ ವಿಸಿನ್ ಉಸಾವಿಯಟ ನಡದಾಳ ಮೇ ಏಕಾಪತ್ತ ಕಿರಿಮೆ ಲಕು ವೆರದ ಕಿಲ ಅವಸಾನೆ ತೀಂದುವ ಲಬಾ ಕತ್ತ நாட்டின் நன்மைகள் இடைப்பின் பின்னரான இலங்கையின் நிலைப்பாடுகளை நிதானமாக விளக்குகிறார் தெளிவாகிறது நாடு பாராளுமன்றம் நிதானிக்கிறது பாராளுமன்றத்தின் வெளியேயும் இணைப்பு தொடர்பிலான பிரச்சனைகளை புத்திஜீவிகள் இராஜதந்திரிகளை சந்தித்து விளக்குகிறார் மகாசபைகள் திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் செயற்பட்ட விதம் தொடர்பிலும் பிரதி அமைச்சர் இதன் போது கருத்து வெளியிட்டார் சுமந்திரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாநகர திருத்த சட்டம் நடைபெற்ற பொழுது இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியில சீனியர் மினிஸ்டர் எஸ்எல்எஃப்பில் உள்ள சீனியர் மினிஸ்டர் மெனக்கட்டத கூட இவர் கூடுதலாக ஓடி ஆடி செஞ்சார் கடைசியில் நாங்களும் மலைய கட்சிகளும் அபிஷாக் அவருடைய ஆக்களும் பிரச்சனையா பண்ணணும் எங்களை தேடி தலைவர் ரூம்ல இருக்க கூட வந்த அஞ்சரை மணி கூட அவர் இங்க இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இன்னும் தமிழ் சமூகத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதி அரசாங்கம் நிறைவேற்றணும் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதி நிறைவேற்றணும் அரசாங்கத்தில் சேவை நிறைவேற்றுவதற்கு இவர் கடுமையாக அவருக்கு பிரேரத்தை நடத்தது எனக்கு உண்மையாக ஒரு சிறுபான்மை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அடிப்படையில் எனக்கு கடும் கவலையா இருக்கு சட்டமன்றத்தில் சிறுபான்மைக்கு பாராளுமி அதுக்கு ஒரு சிறுபான்மை பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னுக்கு நிற்க கடலுக்கு ஒரு மாகாணம் ஆகிருக்கும் என்ற ஒரு எம்பர் இப்படி வந்த நாங்காண்டரம் அரசாங்கத்தை கவுக்காம நாங்க பாதுகாக்க மாட்டோம் தனது சமூகத்தின் காவலனாக தன்னை அடையாளம் காட்டுகிறார் இனம் மதம் கட்சி கடந்து இந்த சதியை முறியடிக்க அவர் வகுத்த வியூகம் உயர்ந்து நிற்கிறது எதிரிகளின் கோட்டைகளிலும் அச்சமில்லாமல் உண்மை உரைத்த உன்னத தளபதி ஹரீஸ் சமூகத்தின் அடையாளம் என்பது இதன் மூலம் நிறுவனமாகிறது காமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்கம் ஒன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லிம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம் சமகால அரசியல் விடயங்களை பற்றி அலசி ஆராய்கின்ற எதிரொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹரீஸ் அவர்கள் இன்றைய எதிரொலி நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக நாங்கள் முன்னரே குறிப்பிட்டதைப் போல இப்போது ஒரு காணொலியை ஒளிபரப்பி இருந்தோம் அது தொடர்பாக வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு தொடர்பாக நீங்கள் பாராளுமன்றத்திலே அதற்கு எதிராக பல பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டிருந்தீர்கள் பேசியிருந்தீர்கள் இது தொடர்பாக மேலதிக கருத்துக்களை சோர நயமார்களே இந்த தமிழ் கூட்டமைப்புக்கு அந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அவர்களுக்கு இந்த சூழல் சாதமாக அமைந்திருந்தது இந்தியாவுடைய மோடியுடைய பக்கபலம் இங்கு இருக்கின்ற முன்னாள் பிரதமர் ரணி விக்ரமசிங்க என்று பல அந்த சூழல் சாதகமாக இருந்தபடினால்தான் இந்த வடகிழக்கு இணைப்பு என்பதை சாதகமாக்கி எடுத்து விட என்பதை மிக கவனமாக இருந்தார்கள் எனவே இந்த விடயத்தில் நான் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தின் ஒரு பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் இதில் தெற்கில் உள்ள தலைமைகள் இந்த விடயத்தில் சில முக்கிய தலைமைகள் தெளிவாக இருந்தது அவற்றில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களை நாங்கள் மறக்க முடியாது முஸ்லீம் சமூகம் அவர் இந்த விடயத்தில் ஒரு தைரியமாக தெளிவாக அவர் இருந்தபடினால் தான் இது கிழக்கு மாகாணம் தப்பியது இல்லாவிட்டால் ஜெயா ஜெயபத்தின போன்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அல்லது வேறொரு நிலையில் அவர் ஒரு தன்னுடைய அரசியல் நிகழ்ச்சினர்களுக்காக ஒரு உடன்பாட்டை ஏற்பட்டிருந்தால் நிச்சயம் கிழக்கு மாகாணம் பறி போயிருக்கும் ஏன்னா அந்த அடிப்படையில் இது சம்பந்தமாக நான் 
இந்த விடயத்தில் கிழக்கு மாகாண முஸ்லீம் சமூகம் மீண்டும் ஒரு அடிமை நிலைக்கு சென்று விட கூடாது என்பதற்காக இந்த விடயத்தில் வடகிழக்கு இணைந்து இதை எடுத்து விட வேண்டும் என்று முயன்ற தமிழ் கூட்டமைப்பின் தந்திரங்களை அறிந்து செயற்பட்டதனால் பல விடயங்களில் நாங்கள் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு நன்மை பயக்கும் விடயமாக நான் இதை செய்திருக்கின்றேன் அமன்றைய சமகால அரசியல் விடயங்கள் பற்றியும் அதே போல அதே போல எதிர்வருகின்ற பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் தொடர்பாகவும் நாங்கள் பல விடயங்களை பற்றி தற்போது கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இப்போது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது ஹரீஸ் அவர்களே அம்பறை மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸும் இணைந்து போட்டியிடுவது தொடர்பாக முன்னெடுக்கப்பட்ட விடயங்கள் அது கைகூடாமல் போயிருந்தது இது தொடர்பாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் என்ற அடிப்படையிலே என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள் சார் நயம் அவர்களே நான் உண்மையில் இந்த பொது தேர்தல் வருவதற்கு முன்பு நாங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தேன் கடந்த இரண்டு வருட காலமாக நான் குறிப்பாக மக்கள் காங்கிரஸ் தலைமையிடம் மிக நெருக்கமாக செய்யப்பட்டு வந்தவர் நெருக்கம் என்றால் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தை ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எனவே அந்த ஈஸ்டர் குண்டு தாக்கல் பின்பு அவருக்கு பல நெருக்கடிகள் வந்த பொழுது ஓடு ஓடி சென்று இப்போ அவரை பாதுகாப்பதற்கான அவருடைய நிலைமைகளை புரிந்து பல விடயங்களில் அவருக்கு பக்கவலமாக இருந்திருக்கின்ற ஆனால் அந்த தேர்தல் நெருங்குகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நான் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்பு முஸ்லீம் சமூகம் பல நெருக்கடிகளை சந்திக்கப் போகின்றது என்பதை இந்த கொரோனா மய இந்த விடயத்துக்கு ஜனாசா எரிப்பு விடயத்துக்கு முன்பாகவே அதே போன்று தொல்பொருள் விடயங்களுக்கு முன்பாகவே நான் உணர்ந்திருந்தேன் ஏனென்றால் தெக்குடைய அரசியல் என்பது மிக ஒரு 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 மிக பெரும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஐடியாலஜி பாலிடிக்ஸ் இது ஒரு ஒரு தத்துவார்த்த கொள்கை ரீதியான அரசியலை தெக்குடைய அரசியல் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் உனக்கு தெரியும் நாயம் அவர்களே ஐம்பது கால பகுதிகளில் தமிழ் தலைமைகள் அம் அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் கடைசியார் அதன் பின்பு அவர்கள் ஒரு ஐடியாலஜி ரீதியாக தமிழ் மக்களை ஒன்றிணைப்பதற்காக அதன் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் தந்தை செல்வநாயத்தை பயன்படுத்தி தனி இளம் சமஷ்டி தீர்வு சமஷ்டி ஆட்சி என்ற ஒரு ஒரு தத்துவார்த்த அரசியலை தமிழ் மக்களுக்கு விதைத்து அவர்கள் ஆளுங்கட்சி இல்லாத ஒரு எதிர்கட்சி மனநிலையில் அந்த மக்களை ஒன்று செய்ய அது வீட்டில் ஆயுத போராட்டம் ஈழ போராட்டம் என்ற அடிப்படையில் கடந்த எழுபது எண்பது வருட காலமாக தொடர்ந்து வரும் ஆனால் அவர்கள் தமிழ் மக்கள் அந்த அந்த கொள்கை ரீதியான அரசியலில் இப்பொழுதும் அந்த தமிழ் கூட்டமைப்பின் கீழ் ஒன்றுபட்டு இருக்கின்றார்கள் அதுதான் அதில் உள்ள விஷயம் அம்சம் இதனை தெற்கில் உள்ள பெரும்பான்மை உள்ள கொள்கை வகுப்பாளர்கள் உணர்ந்துதான் சிங்கள மக்களையும் ஏன்னா சிங்கள மக்கள் கடந்த எழுது வருடம் அவர்களுக்கு ஒரு தப்பாயிப்பிராயம் இருக்கின்றது முஸ்லீம் கட்சிகளினாலும் தமிழ் அரசு கட்சியினாலும் தாங்கள் ஒரு தங்களுக்கான ஒரு சுதந்திரமாக ஆட்சி நிறுவ முடியாமல் இருக்கின்றது இவர்களுடைய தலைவன் ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுது ஏதோ பறித்து செல்கின்றார் என்ற ஒரு பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு அந்த விடயத்தில் தான் அவர்கள் இந்த முறை முஸ்லீம் தமிழ் மக்களுடைய தயவு இல்லாமல் ஒரு ஆட்சி நிறுவனம் அதுக்கான ஒரு ஐடியாலஜியை ஒரு சிங்கள பெரும்பான்மை பௌத்த மதத்தை நேசிக்கின்ற ஒரு தலைமை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்தார்கள் அந்த முன்னெடுப்பில் கோட்டபாய ராஜபக்ச புலிகளை தோக்கடித்தவர் என்ற ஒரு சாதித்தவர் சாதிக்க பிறந்தவர் என்ற ஒரு ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டு மார்க்கெட் பண்ணப்பட்டது அது சிங்கள பெரும்பான்மை இளைஞர்கள் வர்த்தக தலைவர்கள் பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் அதே போன்று பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாக என்று பல பேர் இதில் ஈடுபட்டு பிஎட் மக்க போன்ற ஹெலியே போன்ற அமைப்பு ஊடாக அவர் அந்த பிம்பம் மார்க்கெட் பண்ணப்பட்டு அது வெற்றி அளிக்கப்பட்டு அதன் வெளிப்பாடு அவர் ஜனாதிபதியான பின்பு அவருடைய அரசியல் என்பது கிட்டத்தட்ட அந்த தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை தக்க வைப்பதற்காக சிங்கள பௌத்த மக்கள் மத்தியில் தான் ஒரு சிறுபான்மைக்கு ஒரு 
ஒரு காம்ப்ரமைஸ் லீடர் இல்லை சிறுபான் மக்களுடன் ஒரு ஒரு அவர்களுடன் இணக்கப்பாட்டு அதாவது விட்டு கொடுக்கின்ற ஒரு தலைமை அல்ல முன்பிருந்த சந்திரிகா ஜே அஜயவர்த்தன பிரேமதாசா ஈன் ஏன் அவருடைய அண்ணன் உட்பட அவர்கள் எல்லாரையும் விட நான் வித்தியாசம் என்பது காட்டுகின்ற ஒரு தலைமையாக உருவகப்படுத்தி கொண்டு அதன் ஊடாக தன்னுடைய வாக்கு வங்கியினை அதிகரிக்கும் என்பதை மிக கவனமாக இருந்து வருவதை நான் அவதானித்திருந்தேன் அதில் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற வாக்கு வங்கியை உயர்த்துகின்ற விடயமாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சில நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்ற போது அங்கு அவர்களுடைய வாக்கு வங்கி உயர்கின்ற ஒரு ஆபத்தா நிலைமையை நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்தோம் அதில் ஒன்றுதான் கொரோனா வந்த பின்பு முஸ்லீம்களுடைய ஜனாசாக எரிக்கப்பட்டது அது ஒரு சிங்கள மக்களுக்கு ஒரு செய்தி யாரும் செய்ய துணியாத விடயத்தை முஸ்லீம்களுடைய மார்க்க சட்டமான அடக்குகின்ற விடயத்தை நாங்கள் முறியடித்து நூற்றி எண்பது நாடுகளில் அது அடக்கப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் நாங்கள் எரிக்கின்றோம் அந்த தைரியம் இந்த ஜனாதிபதிக்கு தான் உண்டு என்பதை பாமர மக்கள் வரை அது சென்றுள்ளது அதே போன்று தான் இந்த மூது மாகவியாரை போன்ற எழுபது வருடங்களாக தீக்கப்படாமல் இழுத்தடித்த விடயத்தை நான் உடனடியாக செய்ய துணிந்திருக்கிறேன் என்று செய்தி கொடுக்கப்படுகின்றது இது பெரும் ஆபத்தான விடயம் சௌர நயமு இதற்கு பின்பு இந்த தேர்தலுக்கு பின்பு கூட இப்பொழுது ஆத்திரேலியராக இருந்தால் கூட மதுரசாக்களை தேர்தலுக்கு முன்பு மூட வேண்டும் என்று சென்றார் காலி நீதிமன்றங்களை மூட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் அதே போன்று மார்க்க சட்டங்கள் திருமண விவாக திவார சட்டங்களை இல்லாமல் செய்யும் போன்றும் பெரிய ஒரு உபாரான ஒரு விடயம் அரங்கே இருக்கின்ற பொழுது இந்த சமூகம் ஒரு பெரும் ஆபத்தின் மூழ்க போகின்ற பொழுது முஸ்லீம் கடைகளில் வியாபாரம் செய்யக்கூடாது பொருட்களை வாங்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கு அரசியல் பிரச்சனையாக இல்லை இப்பொழுது வியாபாரிகள் கூட வியாபாரிகள் கூட முஸ்லீம் எதிர்ப்பை காட்டி தங்கள் வியாபாரத்தை கூட்டுகின்ற ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டு கடந்த வாரம் சம்பத் வங்கிக்கு ஒரு தாய் ஹபாயாவுடன் சென்று தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட விடயம் அந்த வங்கி மன்னிப்பு கேட்காமல் வருத்தம் தெரிவிக்காமல் நாங்கள் இது பௌத்தர்களுக்கு மட்டுமா சேவையாற்றுவது உருவாக்கப்பட்ட வங்கி என்று செய்தியை கூறியவுடன் அவர்களுடைய வியாபாரம் பெறுகின்றது பல சிங்கள பத்தகர்கள் ஏனைய வங்கியில் இந்த கணக்குகளை மூடிவிட்டு சம்பத் வங்கிக்கு கொண்டு செல்கின்றார்கள் தங்களுடைய வியாபாரத்தை வர்த்தகத்தை பெருக்குவதற்கு முஸ்லீம் எதிர்ப்பை காட்டுகின்ற பொழுது இதை ஏனைய வங்கிகளும் ஏனைய கம்பெனிகளும் ஏனைய நிறுவனங்களும் செய்தால் எங்கே போய் முடியும் முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு பாடசாலையில் அட்மிஷன் ஒரு பல்கலைக்கழக கல்வி முறை தொழில்துறை பொட்டி கடை தொடக்கம் எல்லாம் ஒரு 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 அச்சமான இருபது லட்சம் முஸ்லீம்களுடைய வாழ்வியல் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகின்ற ஒரு நிலைமை இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு வந்துடும் என்ற அச்சம் என்னுள் உருவாகி இருந்தது எனவேதான் இதனை ஒரு கூட்டு அடிப்படையில் இதனை முஸ்லீம் சமூகம் இந்த சவாலை எதிர்நோக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் கவலையுடன் பல பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் சந்தித்தேன் பல உலமாக்களை சந்தித்தேன் அவர்களுடைய வசூலா செய்து விட்டு நான் அட்டாளச்சனையில் இருந்து பகிரங்கமாக கூறியிருந்தேன் அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் செய்கின்றவர்களும் அது மக்கள் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் தேசிய காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் சமாதான அசன் அலி சார் அவர்களுடைய சமாதான கூட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் எல்லோரும் ஒரு பொது சின்னத்தில் அல்ல சுயேட்சை குழுவில் பத்து வேட்பாளர்களை போட்டு நாங்கள் கேட்போம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளில் ஒரு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் வாக்குகள் விழுந்தாலே நாலு பால ஐந்து பாலம் முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பெற முடியும் எந்த கட்சி மக்கள் யாரை விரு பிடிக்கிறார் அவர்களுக்கு விருப்பு வாக்குகளை அளித்து எம்பி ஆக செல்லட்டும் ஆனால் அம்பாறையுடைய பலம் மிக முக்கியம் கிழக்கு மாநிலத்தில் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற மாவட்டம் இதனை இன்று சிதறிப்பது கருணா ஒரு பக்கம் சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய வாக்கு பலத்தை அதிகரிப்பதற்காக பாரிய பத்தாயிரம் பதினாயிரம் வீடுகளை கட்டி குடியேற்றம் செய்வதற்கான திட்டத்தை வைத்துக் கொள்ள இனி இந்த ஆபத்திலிருந்து ஒரு மாவட்டத்தை வென்று மாவட்டத்தின் கட்சியர் டிசிசி கட்டுப்பாடுகள் என்ற போன்ற பட விடயங்களை கையாளுவதற்காக நாங்கள் அறைகோள் கொடுத்திருந்தோம் அதில் தேசிய காங்கிரஸ் அலுவலாக அதனை பேச்சுவார்த்தை எங்களுடைய தலைமை உத்தியோகபூர்வமாக அங்கீகரித்திருந்தது அதற்கான நியமனம் சேர்ந்த கல்முனை மாநகர முதல்வரை அவர் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடந்து அது தோல்வியில் முடியும் படிந்தது அதே பின்பு மக்கள் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தைக்கு என்னை நியமித்திருந்தது நான் ஆரம்ப கட்டத்தில் எங்களுடைய கல்முனை ஒரு குழுவை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைமையுடன் நீண்ட காலமாக பேசி பேசி உத்தியோகபூர்வமாக ஒரு குழுவை அமீரலி தலைமை நியமித்த பொழுது நானும் சவுர் அலிசா இருமாவளா நாமும் போய் பேசியிருந்தோம் அதில் சவுரர் ஜவாட் உட்பட சவுர் அன்சில் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு நாங்கள் தெளிவாக சொன்னோம் நாங்களும் நீங்களும் சேர்ந்து ஆவது போட்டிட்டால் நாலு ஆசனங்களை பெற முடியும் என்றால் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் 
சஜித் பிரேமதாசா அவர்கள் ஒரு லட்சத்தி ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வாக்குகளை பெற்றிருந்தார்கள் அந்த ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வாக்குகளில் சௌரன் நயம் அவர்களே ஐம்பத்தாயிரம் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்பதாயிரம் சிங்கள மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகளை கழிக்கின்றவர் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் முஸ்லீம்களுடைய வாக்குகள் முஸ்லீமுடைய வாக்குகள் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக சஜித் பிரேமாசாக அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் இந்த இரு கட்சிகளும் இணைகின்ற போது அந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகளுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பிளவுபட்டிருந்தாலும் சஜித் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் முப்பது ஐம்பதாயிரம் கிடைக்கின்ற வாக்குகளும் சேர்கின்ற பொழுது ஒரு லட்சத்தி எண்பதினாயிரம் வாக்குகளை பெற முடியும் நான்கு ஆசனங்களை பெற முடியும் எனவே இவ்வாறு ஒரு வியூகம் இருக்கின்ற என்பதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தினோம் வீட்டிலே இது சம்பந்தமாக நேரடியாக மக்கள் காங்கிரஸ் தலைமை ரிஷாட் பதீதீன் களத்துக்கு வந்தது எங்களுடைய தலைமையின் களத்துக்கு வந்து ஒரு வெள்ளிக்கிழமை தினம் பௌசியா முன்னாள் அமைச்சர் உள்ளத்தில் இல்லத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தில் சௌர வைரஸ் அமீத் கல்முனை பிரதிநிதி வந்தது அதை ஜவாத் கலந்து கொள்ளவில் அவ்வளவு புள்ளி விவரங்களை நாங்கள் கூறினோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பதினாயிரம் வாக்குகள் எங்களுக்கு கையில் இருக்கின்றவை ஏன் நாங்கள் சேர்ந்து போட்டிட முடியாது உலமாக்கள் இந்த மாவட்டத்தை கண்ணியமிக்க உலமா சபை தலைவர் ஆதம்பாபா மதனி அதே போன்று ஹாசிம் மௌலவி போன்ற பல உலமாக்க சாட்சிகளாக இருந்தார்கள் பல புள்ளி விவரங்களை நாங்கள் கணக்கு ரீதியாக தத்துருவமாக எடுத்து கூறினோம் ஆனால் அவைகள் எதையும் அவர்கள் காதில் எடுக்கவில்லை நாங்கள் மக்கள் காங்கிரஸ் தலைமையிடம் நான் தனிப்பட்டதையில் நான் கூறியிருந்தேன் முஸ்லீம் சமூகம் பாரிய நெருக்கடி எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இதில் ஒரு தமிழ் சமூகம் போன்று ஒரு முஸ்லீம் கூட்டமைப்பு போன்று நாங்கள் செல்ல வேண்டும் எனவே இரு கட்சிகளின் தலைவர்கள் ரீதியில் இதற்கான அடித்தளத்தை அம்பாறையில் இட வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தோம் ஆனால் கடைசியாக ஈட்டிலே இந்த சௌர இப்பரிகள் ஜதார்த்தத்தை பாருங்கள் ஜதார்த்தம் என்று மொட்டு அதாவுல்லா முன்னாள் அமைச்சர் இல்லாமல் கேட்கின்றது இனி கடந்த முறை அவர்கள் அம்பாறையில் தொகுதியில் பெற்றது எண்பத்தொம்பதனாயிரம் பொத்தி தொகுதி பத்தாயிரம் தபால் வாக்குகள் அதே என்று ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் அவர்களுடைய வாக்குப்பழம் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய வாக்குப்பழம் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் அதே நேரம் நாங்கள் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தனியாக ரிஷாட் பதீதீன் தனியாக போட்டியிடுகின்றோம் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்திருந்தால் நிச்சயம் சின்ன சிறு பிள்ளைக்கும் தெரியும் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வாக்குகள் உள்ள இரண்டு கட்சிகளுக்கும் உரிய ஒரு கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாங்கள் சஜித் பெற்றுக் கொடுத்த வாக்குகள் அதே போன்று சஜித்துடைய சிங்கள வாக்குகள் இவை சேரும் என்ற பொழுது நாலு ஆசனம் என்பது வெளிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த மாவட்டத்தை முஸ்லீம்கள் வென்றிருப்பார்கள் எனவே இதை இன்று வேண்டும் என்று முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு முக்கிய பல பேர் கேட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே அவர்களுடைய ஹைகுமாண்டில் சில சவர கட்டு அம்பாறை மாவட்டத்தை முஸ்லீம் என்றால் எங்களுடைய கட்சிக்கு என்ன பிரயோசனம் என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த விடயமெல்லாம் உண்மையில் சமூகத்துக்காக கட்சி அரசியல் நடக்கின்றதா அல்லது கட்சிக்காக சமூகம் தன்னை அடிமைப்படுத்த வேண்டுமா என்ற வினா தொக்கி நிற்கின்றது என்னை பொறுத்த மட்டில் இதற்கான விலையினை சமூகம் மாவட்ட தேர்தலில் இன்று ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்துள்ள இயக்கம் ஒரு 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 இந்த தேர்தலில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் மொட்டு அணி வென்றுவிடுமா என்ற இயக்கத்துடன் பல்லாயிரக்கணக்கானவர் பேசுகின்றார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான சவர்கள் பேசுகின்றார்கள் மொட்டு அணி வென்றுவிடுமோ மூன்று பெரும்பான்மை பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டத்தை ஒரு முஸ்லி கடந்த முறை முஸ்லீம்கள் மூன்று ஆசனையும் பெற்று முஸ்லீம் பெரும்பான்மை மாவட்டத்தை என்ற நிலையில் இருந்து நாங்கள் கீழறங்கி விடுவோமா என்ற கவலையிடம் பேசுகின்றார் ஆனால் எங்களுக்கு இப்பொழுதும் நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பமும் நம்பிக்கையும் எங்களுடைய நாங்கள் அதற்காகத்தான் எங்களுடைய தனித்துவ சின்னத்தை கூட ஒரு பக்கம் வைத்து விட்டு மரத்தை வைத்து விட்டு டெலிஃபோனில் வந்தது காரணம் இந்த மாவட்டத்தை முஸ்லீம்கள் வெல்ல வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வியூகம் இந்த வியூகத்தில் எங்களுடைய கட்சியின் இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஐம்பத்தாயிரம் முஸ்லீம் வாக்குகளில் கடந்த முறை 
மக்கள் காங்கிரஸ் எடுத்த வாக்குகள் வெறுமனை முப்பத்தி மூணாயிரம் வாக்கு சரி முப்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் என்று நாங்கள் கழித்தாலும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் என்று கழித்தோம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் முஸ்லீம் வாக்குகள் இருக்கின்றது சஜித்துடைய அணிக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் முஸ்லீம் வாக்குகள் இருக்கின்றது அதில் இருபதாயிரத்தை கழித்தாலும் ஒரு லட்சம் முஸ்லீம் வாக்குகள் உடன் சஜித்துடைய இருபத்தி ஐயாயிரம் முப்பதாயிரம் வாக்குகளை வருகின்ற பொழுது மூன்று முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டெலிவன் சின்னத்தில் பெற முடியும் ஏன்னா இது முஸ்லீம் சமூகம் அது அம்பாறை மாவட்டம் முஸ்லீம் சமூகம் விழிப்பாக இருந்து டெலிபோன் சின்னத்துக்கு வாக்களிக்கின்ற பொழுது மூன்று முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அனுப்ப முடியும் அது ஒரு தேசிய ரீதியாக நான் சொன்னது போன்று இந்த கல்முனை விவகாரத்திலும் சரி ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் விவகாரத்திலும் சரி முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கென்று ஒரு பெரிய வைபாகம் காத்து கொண்டிருக்கின்றது அம்பாறை மாவட்டத்தில் மூன்று ஆசனங்கள் மட்டக்கிழப்பு ட்ரிங்கோ கண்டி குர்நாகல் புத்தளம் என்று தேசிய பட்டியலுடன் நாங்கள் பத்துக்கு மேற்பட்ட ஆசனங்களை பெறுகின்ற பொழுது வருகின்ற அந்த ஆட்சி தொடர்பில் அதை பின்பு வருகின்ற அரசியலமைப்பு மாற்றங்கள் தொடர்பில் தேர்தல் திருத்த சட்டங்கள் மார்க்க சம்பந்த சட்டங்கள் போன்றவற்றை முஸ்லீம் சமூகத்தின் வகிவாக சம்பந்தமாக ஒரு காத்திரமான பங்களிப்பை செய்யக்கூடிய அந்த வல்லமை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மட்டும்தான் இருக்கின்றது இப்பொழுது இருக்கின்ற மக்கள் காங்கிரஸ் இருக்கின்ற நெருக்கடி அதன் தலைமை இருக்கின்ற நெருக்கடி இந்த விடயங்களை எந்த அளவுக்கு கையாளுவார்கள் அந்த செய்தியினை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா அரசாங்கம் இந்த ஒரு ஒரு பெரும் கடூர ஒரு கோப பார்வையில் மக்கள் காங்கிரஸ் மீது செலுத்தி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு சுமந்திரன் போன்று சுமந்திரன் இப்பொழுது தமிழ் கூட்டமைப்பில் ஒரு முக்கிய பேச்சாளர் அவர் ஒரு எதிர்கட்சியில் இருக்கின்றார் ஆனால் அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுடைய சிறுபான் மக்களுடைய பேச்சுவார்த்தையை கர்ண ஆளுங்கட்சி உள்ள கர்ணாவுடன் பேசவில்லை ஒரு வியாழந்திரனுடன் பேசவில்லை அதன் வேகவித்த பெரும்பான்மை மக்கள் சக்தி இருக்கின்ற கட்சியுடன் தான் பேச வேண்டும் அந்த கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிராக கோட்டபாய ராஜபக்சவுக்கு எதிராக கடுமையாக செயற்பட்ட தமிழ் கூட்டமைப்புடன் பேசுவதற்கு அவர்களுடன் தான் பேச வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஆட்சி தீர்மானித்திருக்கின்றது அதே போன்று தான் முஸ்லீம் கோளுடைய பேகவித்த இவ்வாறு வியாழந்திரனிடம் பேச முடியாது அதே போன்று தான் அதாவுல்லா அவர்களுடன் பேசி பலநிலை என்ற அடிப்படையில் முஸ்லீம் காங்கிரஸ்க்கும் தலைமைக்கும் பல முறை அழைப்பில் விடுத்தது பேச்சுவார்த்தைக்கு எனவே அந்த கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது முஸ்லீம் காங்கிரஸுடைய தலைமை அதன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அங்கு ஒரு மரியாதை இருக்கின்றது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மரியாதை இருக்கின்றது இதனால் தான் அந்த கல்முனை விவகாரத்திலும் நான் சொல்லுகின்ற விடயம் தயவு செய்து கல்முனை மக்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் கருணா ஒரு பக்கம் தமிழ் கூட்டமைப்பு அரசுடன் இன்று ஒரு தேநிலை இருக்கின்றது சுமந்திரன் எந்த நேரத்திலும் பேசக்கூடிய வல்லமை இருக்கின்றார் எனவே கல்முனை எதிர்கால சந்ததிகள் பால் உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விடயம் அபிவிருத்தி இல்லாவிட்டால் அபிவிருத்தி நாங்கள் இருவ கட்டிவிட முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் ஒன்று செய்யாமல் இந்த இடத்தை பேசவில்லை இங்கு இருக்கின்ற அஷ்ரப் நாவகத்தை வைத்தியசாலை உருவாக்கியவர்கள் யார் என்பது இந்த பிரதேச மக்களுக்கு தெரியும் இந்த நகரத்தில் இருண்டு கிடந்த வரலாற்றில் ஒளிச்ச வெளிச்சத்தை கொடுத்தவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்டை கட்டியவர்கள் இந்த ஊர் தண்ணீர் தேங்கி நின்ற பொழுது நாங்கள் வடிகான்களை கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவு ஜுனாப் சிலுவத்துடன் கட்டியவர்கள் அதே போன்று பூங்காக்கள் விளையாட்டு மைதானம் இன்று ஒரு சர்வதேச தரத்துக்கு கட்டப்பட்டு வருகின்றது அதே போன்று பல உட்கட்டமைப்பு காப்பட் வீதிகள் என்று வாசிய சாலை ஒரு ஊரில் மட்டும் மருதமுனையில் வாசிய சாலை கட்டிடங்கள் சாய்ந்த மருதையில் பல அபிவிருத்தி விளையாட்டு பெவிலியன் அதே போல் மாவட்டம் தோறும் பல அபிவிருத்தி நடைகள் பள்ளிவாசலுக்குரிய அபிவிருத்தி நிதிகள் அவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்த சவர்களை முத்தாய்ப்பாக நான் உள்ளூராட்சி அமைச்சு எடுத்த பொழுது இந்த கல்முனை மாநகரத்தை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியில் ஒரு உபநகரமாக தெரிவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு மில்லியன் ரூபாய்களை அதற்கான அங்கீகாரத்தை எடுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றன அதற்கான கன்சல்டேஷன் ஆலோசனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற கல்முனை மாநகர சபையில் அதன் பிரயணிகள் வந்து பெரிய அபிவிருத்தி திட்டங்களை அடையாளம் கண்டு அதற்கான வேலை திட்டம் ஆரம்பிக்க முன்னா முன்னோக்கிய நடவடிக்கைகள் இடம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை தடுப்பதற்காக இன்று கல்முனை மாநகர சபையில் தமிழ் கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் பிட்டிஷன் அடித்து கொழும்பு சென்று இந்த அபிவிருத்தியை தடுப்பதற்கான மு முனைப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதனால்தான் கருணா பகிரங்கமாகச்சுகின்றார் கல்முனை அபிவிருத்தி செய்ய விட மாட்டேன் செய்யக்கூடாது என்று அதற்கு எங்களுடைய சில முஸ்லீம் உறுப்பினர்களும் துணையாக இருக்கின்றார் 
இதை எங்களுடைய மாநகர முதல்வர் வெளிப்படையாக பல இடங்களில் பேசியிருக்கின்றார் ஏனென்றால் இந்த கல்முனை விவகாரத்தில் பெரிய கொம்பனலுடன் முட்டி மோதி இந்த இந்த மக்களுடைய இந்த 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 கல்முனை நில உரிமை பாதுகாக்கின்ற எனக்கு அபிவிருத்தி செய்வது என்பது அதை அது ஒரு பெரிய விடயம் அல்ல எங்களால் முடிந்த விடயம்தான் ஆனால் இந்த மக்கள் குறிப்பாக இந்த கல்முனை பிராந்திய மக்களுக்கு சொல்கின்ற செய்தி கட்டிடங்கள் இருபது வடக்கு முன்பு கட்டிய அல்லது இப்போ மார்க்கெட்டை எடுத்துக்கொள்கிறார் நாற்பது வடங்களை முன்பு கட்டிய மார்க்கெட் இப்பொழுது பழுதடைந்து விட்டு புதிய கட்டிடத்தை தந்து எடுக்கின்றார் ஆனால் நில உரிமை என்பது அது உலகம் அழியும் வரை நாங்கள் ஒன்று அதை இழந்தால் மீட்க முடியாது நில அந்த நகர இப்பொழுது உலக வரலாற்றில் பல சீனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன் இன்று உலகமே ஜெருசல நகரத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கு ஒரு நகரம் ஒரு ஒரு நகரம் அதனுடைய அந்த அடையாளத்தை இழக்க முடியாது என்பது அதே போன்ற இலங்கை முஸ்லிம்கள் கல்முனை என்ற அடையாளத்தை அந்த பிராண்டை இழந்து விட முடியாது இதற்கான எந்த அளவுக்கு இதை இந்த தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக இறங்கியிருக்கின்றவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது கோசமாக நாங்கள் கல்முனையில் காவலன் காவல் மே சிங்கம் என்று பேச முடியும் ஆனால் ஆட்சியாளர்களுடைய வீட்டு கதவுகளை தட்டி அவர்களுடன் போய் ராஜேந்திரமா பேசி வெல்ல முடியுமா என்பதை நான் அவர்களிடம் கேட்கின்ற விடயம் அவர்களுடைய தலைமையாவது சென்று இதை பேசி இந்த கல்முனை மக்களுக்குரிய நியாயத்தை பெற்று ஒரு ஆபத்து ஒரு கருணாவினா ஒரு கோடிசன் ஆபத்து பெறுகின்ற பொழுது அதை தங்களுடைய தலைமை போய் ஒரு ஜனாதிபதியுடன் அல்லது பிறனம் சென்று பேசி இந்த கல்முனை காப்பாற்றும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியுமா என்பது என்னுடைய வினாவாகும் சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு தைரியம் இருக்கின்றது எங்களுடைய தலைமை நானும் இந்த விடயத்தில் ஜனாதிபதி அல்ல பிரதமர் அல்ல பா எந்த மட்டத்திலும் சென்று கல்முனைக்கு ஒரு ஆபத்து வருகின்ற பொழுதும் அதனை தடுத்து நிறுத்தி அதனை மக்களுக்கு காப்பாற்றக்கூடிய அந்த வல்லமை அல்லா எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார் அதை செய்வோம் என்று இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்ள வேண்டும் ஆம் இன்றைய சமகால அரசியல் விடயங்கள் பற்றியும் பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பாகவும் நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய எதிரொலி நிகழ்ச்சியிலே எதிரொலி நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான சட்டத்தரணி அல் ஹாஜ் எச் எம் எம் ஹாரிஸ் அவர்கள் இறுதியாக மக்கள் சார்பான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது குறிப்பாக ஆளும் கட்சி அதிகாரத்தின் அரசாங்கத்தின் பங்காளிகளாக இல்லாமல் எதிர்கட்சி அரசியல் செய்வது பெரும் சவாலாகவும் ஆபத்தாகவும் அமைந்து விடும் என்கிற விடயம் பற்றி நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகின்றீர்கள் சவரர் நயம் அவர்களே என்னை பொறுத்தவட்டில் அந்த புதிய அந்த இலங்கையிட புதிய அரசிய கலாச்சாரம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான முறை இது சென்று கொண்டிருக்கு தமிழ் அரசியல் எடுத்துக்கொண்டால் இப்பொழுது தெக்குள்ள தமிழ் தலைமைகள் ஜி வி விக்னேஸ்வரன் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் போன்றவர்களை அதி தீவிரமான அரசியல் வாதிகளாக அரசியல் எதிரிகளாக பார்க்கின்றார் தமிழ் கூட்டமைப்பு எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் மிதவாத அரசியலாக அவர்களுடைய பார்க்கின்றார் அதனால் தான் கடந்த நல்லாட்சியிலும் எதிர்கட்சியில் இருந்த பொழுதும் கூட தமிழ் கூட்டமைப்பு தமிழ் பிரதேசத்துக்குரிய அபிவிருத்திகள் வேலை வாய்ப்புகள் அதே போன்று உரிமைகள் நே கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தினை விடுவித்திருக்கின்றார்கள் எனவே இப்பொழுதுல முஸ்லீம் அரசியலிலும் ஒரு புதிய அரசியல் கலாத்த நான் முன்பு உங்களுக்கு சொன்னேன் அவர்கள் மக்கள் காங்கிரஸை எவ்வாறு சி வி விக்னேஸ்வரன் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் போன்று முஸ்லீம் மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஒரு ஒரு அதி தீவிரமான ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் தெக்குக்கு ஒத்து போக முடியாதவர்கள் நம்ப தன்மையற்றவர்கள் என்ற ஒரு பிராண்டை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அது அடிமட்ட சிங்கள மக்கள் மத்தி பாமர மக்கள் மத்தியிலிருந்து உயர்மட்ட ஜனாதிபதி வரை உள்ள நிலைப்பாடு அது ஒரு பகிரங்க ரகசியம் ஆனால் முஸ்லீம் அவங்க சம்பந்தமாக அதன் தலைமை சம்பந்தமாக ஒரு கண்ணியமான ஒரு 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 பிரச்சாரம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது ஒரு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ் கூட்டமைப்பு ஒன்று ஒரு முஸ்லீம் மக்களுடைய பெரும்பான்மை ஆசனங்களை பெறுகின்றார் 
அதன் தலைமை படித்த ஆளுமை உள்ள தலைமை சிங்கள மக்கள் மத்தியில் அது ஒரு விரும்பப்படுகின்ற தலைமை பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவரை சிலாயித்து பேசியிருக்கின்றார்கள் எனவே அவ்வாறான ஒரு அமைப்புடன் சர்வதேச பல நெருக்கடிகள் இருக்கின்றது என சொல்லணும் இலங்கை சிறுபான்மை சம்பந்தமா என்னதான் இந்த நாட்டில் கடும் கோட்பா போக்காளருடைய அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் சர்வதேச சமூகம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கு அவர்கள் தமிழ் மக்கள் எவ்வாறு நீங்கள் நடத்துகின்றீர்கள் முஸ்லீம் மக்கள் எவ்வாறு என்ற கேள்வி இருக்கு அதற்காக அதாவது முஸ்லீம்களை விட அதிகபட்ச ஆதரவை பெற்ற முஸ்லீம் காங்கிரசுடன் ஒரு நல்லிணக்கத்துடன் நடக்கணும் என்ற நிலைப்பாடு அரசாங்கத்தை இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நான் பேசுகின்றேன் தேர்தலுக்கு பிறகு அந்த புதிய அரசியல் ஆசனங்கள் குறையலாம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான விடயங்கள் அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் அதே போல பல குழப்பங்கள் இந்த நாட்டில் ஏற்படலாம் அதில் முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு பத்து ஆசனங்களும் பெரிய வைவாதத்தை ஏற்படுத்தும் அது கட்சி தலைமை எங்களுடைய உயிர்ப்புடன் தான் தேர்தலுக்கு பிறகு சம்பந்தமாக இறுதி முடிவை எடுக்கும் ஆனால் எனக்கு நன்றாக தெரியும் எவ்வாறு அரசாங்கம் கூட்டமைப்பை ஒரு சினே ஒரு இணக்கப்பாட்டு அடிப்படை பார்க்கின்றதோ அதே போன்று முஸ்லீம் காங்கிரஸையும் அதன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அரசாங்கம் பார்க்கும் முஸ்லீம் காங்கிரஸினால் இந்த பிராந்தியத்தின் அபிவிருத்தி இந்த பிராந்தியத்துடைய மக்களுடைய உரிமைகள் மத உரிமை நில உரிமை வாழ்வு உரிமை எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கிடைக்கும் அதற்கான மக்கள் ஆணையை இந்த சமூகம் தர வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோளாகும் அந்த கருத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே எமது குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்கள் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான சட்டத்தரணி அல்ஹா சிச்சம்மம் ஹரீஸ் அவர்கள் இம்முறை திகாமடுள்ள தேர்தல் மாவட்டத்திலே ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பாக இலக்கு முன்பதிலே டெலிபோன் சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்றார்கள் குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று குறிப்பாக இது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நேரம் இல்லாத ஒரு காரணம் ஒரு காலம் அந்த காலத்திலே எமது அழைப்பை ஏற்று நேரத்தை ஒதுக்கி குறிப்பாக மக்கள் சந்திப்புகள் இருக்கும் அதே போல அரசியல் கூட்டங்கள் கருத்தரங்குகள் இருக்கும் அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு மக்களோடு நான் மனம் திறந்து பேச வேண்டும் என்று முனைப்போடு எமது முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பிரதி தலைவருமான சட்டத்தரணி அல்ஹா சிச்சம்மம் ஹரீஸ் அவர்கள் எமது குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று எமது கலையகம் வந்திருக்கின்றார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிறைய விடயங்களை அரசியல் தொடர்பான பல விடயங்களை கருத்து பரிமாறல்களை நாங்கள் பேசிக்கொண்டோம் அந்த அடிப்படையிலே எமது அழைப்பை ஏற்று வந்தமைக்காக மீண்டும் ஒரு முறை எமது தாரு சபா டிவி சார்பாக உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கின்றோம் இத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய அன்பு நண்பர் நிப்ராசோடு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து திகாமடுள்ள மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தொலைபேசி சின்னம் இலக்க முன்பதில் எச் எம் எம் ஹரேஷ் இவர் பதவிக்கான குரல் அல்ல முஸ்லீம் சமூகத்தின் உரிமைக்கான குரல் மக்களின் துன்பத்தில் உதவும் வீரமிக்க தளபதியின் ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற செய்வோம்